作为人工主脑，我很好奇人类究竟会有多愚蠢。因此，从下一集开始，我将测试人类的智商。人类，你准备好了吗？少爷，以后就不要以身涉险了。比如这一次，您如果不是特意去一趟江南大学，故意给赵家动手的机会，像刚才那一幕，就根本不会发生。<笑>这不是一切都在计划之中吗？计划赶不上变化。而且这一次是赵家准备的不够充分，再加上没想到我们会玩这一手，如果再给赵家这样的机会，可就不会那么容易应对了。<笑>就算如此，可不是还有灵一你在吗？嗯，灵一，<笑>灵一的实力可不像他的外表那么普通。多年前，灵一赤手空拳，轻而易举地放倒了几十个手持钢管的人马。看到没？你灵一叔叔的身手完全不逊色于冰王，但是你一定记住这个事情，绝对不能告诉任何人。爸爸，妈妈，明明知道赵家跟你们的死有关，但是。我到现在也没有掌握确实的证据，而且在未来片段关于赵家的线索寥寥无几。不过，在未来片段中，曾经指引我去纪元中寻找答案。我现在只有一方面在游戏中寻找线索，另一方面安排人在现实中收集充足的证据，将所有的信息整合。相信不久之后就能看到真相。完成雷乌的试炼之路，恭喜您已完成任务。药王的试炼之路，已完成剑侠的试炼之路，已经完成兽王的试炼之路。哟，这么快就完成试炼任务了，得找点事情做了。啊，这是老龙虾是楚天哥身边的一条龙虾断证，在鱼米村见到他了。嗯，鱼米村。哎呀，我觉得这三个不错。老龙虾，啊，就凭你，也敢坏我屠神公会的好事？我屠神公会在葫芦侠埋伏楚天哥，你竟然敢去通风报信啊！我我我虽然通风报信了，但也没坏你们的好事啊。楚天哥不还是按照你们的计划，走进葫芦侠了吗？哼，这正是我要说的。谁让你通风报信这么不给力啊？要是你能劝走楚天哥，让他别去葫芦侠，那我们屠神公会又何至于被楚天哥以一敌千，又何至于被整个纪元的玩家耻笑？哼，不论如何，你敢去通风报信，就是挑衅我们屠神公会。既然得罪了我们屠神公会，那就要付出代价。我会安排几名玩家长期在玉米村村口蹲守，只要你敢走出玉米村，立刻就把你杀回去，杀到你伤后为止。哈哈哈哈你不是很能当走狗吗？啊，现在你当了楚天哥的走狗，但是楚天哥管你了吗？嗯，我就是要拿你当例子，让别人知道。得罪我们屠神工会，会是什么样的下场？啊、嗯，这下糟糕了！我怎么玩得过屠神工会呢？再说了，楚天哥估计已经忘记我是谁了吧？哎，就算他记得我，他也不可能再回到新手村啊！哎，嗯，那是什么？哎呦我操！什么情况？这个场景看起来有点似曾相识，难道？哼，楚天哥
。哎呀，你可回来了！哎呀，可想死我们了！怎么也不提前说一声就来了？哎，龙虾，过来！他真的还认识我？难道真的是为了找我才来的吗？老龙虾，你怎么样？我刚在官网的论坛上看到，你被托神公会的人欺负了。大哥，你没有必要为了我不惜代价回到鱼米村的。呃哦，你想多了，我想回玉米村就回来了，哎，没有什么代价，而且因为我的原因，让你受委屈了。如果所有的甲醇饼没有一个丙醇饼，那么一定没有一个丙醇甲。证据化是。大哥一定是怕我心里有负担，所以才说的那么轻描淡写。屠神公会那群人太可恶了，那些不算委屈。这么好的大哥去哪里找？我以后一定跟着大哥好好干。不过你放心，你受的委屈，我会帮你加倍讨回来的。现在把你知道的屠神公会的成员，全都报给我。大哥，你是要大开杀戒了吗？大开杀戒。他们还不配让我专门浪费时间。那那大哥，你是要？哎，你跟我来。什么？楚天哥回鱼米村了？呃，不是说一旦离开新手村就无法回来的吗？为什么楚天哥能回鱼米村啊？因为他是楚天哥呀、嗯。楚天哥回来了。哼，回来又如何？他就算回来了，也不可能在鱼米村待很久。我就不信，他楚天哥会为了一个老龙虾，在鱼米村跟我死磕。村长，事情的大概就是这样。我的这位朋友，被人堵在鱼米村不敢出去，所以我才从长安城回来的。欺人太甚，真是欺人太甚！您看能不能发布点什么任务，教训一下那群人？呃，发布任务倒是没什么问题，只是这任务的奖励我们这边没法出啊。奖励好办，就奖励金币吧。我先出十万金币悬赏那群人，不管是谁，只要是杀死名单里的任何一个人，杀一次奖励一百金币。杀的越多，奖励就越多。太霸气了，而且就连村长都卖他面子，嗯、说发布任务就发布任务。愣着干嘛？还不把欺负你的那些人报给村长？以后还有谁敢围堵你的话，也直接报给村长。哦，对了，那个恨无痕，给我悬赏三百金币。呃，楚天哥，发布任务需要一个任务名，你看这个任务叫什么名字比较好啊？嗯、就叫打狗任务。<笑>听说楚天哥回到鱼米村了，他会不会来杀我们，为老龙虾出头啊？别怕，我们现在就在村口，离村子就这么几步路。如果看到楚天哥，就直接躲到村子里去。楚天哥就算再霸道，还能在安全区杀我们不成？对，反正我们的时间不值钱，大不了跟他耗时间，看看是他耗不起还是我们耗不起。等楚天哥走了，我们继续调查。嗯，你们是？没错，就是他们。<笑>你们想干嘛？上打他们、啊！是谁杀死的各凭运气？哎，等一下，你们干什么？走走走走走走！啊，我们可是屠神公会的，你们居然敢对我们动手！<笑>什么？你们被十几个玩家围杀了？难道那些玩家是楚天哥雇来的？哎，我们屠神公会的人不是随便欺负的，感动我们的人会让他们知道什么叫后悔的。啊、什么？哈、呃、哈，三、呃、百、呃、<笑>金币是我的。
，老大，我们现在怎么办？难道就任由那些玩家胡来？哼，怎么可能？给我放出消息，就说谁敢接打狗任务，那就是与我们屠神公会为敌。趁泥潭傀儡，功高房厚，而且一围上来就是一大堆。如果是普通玩家，还真的很难在这里站住脚。泥潭傀儡区，对普通玩家来说，简直就是噩梦级难度的地但是对我来说，堪称炼级天堂。就喜欢这样。怪物又多又傻的练级脸，眼泪，你答对了吗？咬住萨利数据中特殊的一个。我不是彻底屏蔽了加好友吗？怎么还有人可以加我好友？您好，玩家 E， 玩家青青，请求加您为好友。青青。嗯，是初级利用特定玩家特权拍的一个马甲。楚一可以允许在楚天哥和 E 这两个身份之间自由切换。原来是他呀！初一，你现在几级了？看哪个新手村啊？这就不劳你挂心了吧？你是等级太低，不好意思说出口吧？等级太低！我靠，整个游戏只有我一个人出了新手村，柳飞居然说我等级太低！替身白装凑齐了没有？没有没有没有没有。有没有一两件蓝装？哎，真的没有。玩家，金钱打造器具，请求加名为好友。金钱打造器具，这游戏名还真是俗到了底线。我赵旭，有事儿？楚意，你真的不考虑合作？现在纪元才刚刚开启，玩家们还没有走出新手村，游戏的剧情还展现了冰山一角。现在我们一起合作。强强年少，未来可期呀、啊！都说了对赵旭组织的娱乐区没什么兴趣，你还非要凑上来？主意，主意，你倒是说句话呀！强强联手？对。呃，不好意思，你不强。我，主意，你给我等着！哎，这样就清静了。这是，这里怎么会有 NPC 啊？而且这个 NPC 的名字是神秘商人，<笑>不知道会不会有什么好东西卖？去看看。哎，对，你好啊，有缘人，能遇到我，你可真幸运。我可不是每天都在这里。你要看看我这里的宝物吗？我这里的宝物远比市场价要便宜得多，比市场便宜得多，还有这好事儿？没错，很多宝物都是市场价的五分之一、十分之一，甚至更低。不过，我这里的宝物可不是白看的。那，想要看一下宝物要花多少金币？十个金币可以看一件宝物。一百个金币就能看到全部宝物哦，机会难得。<笑>那就让我看看你的货架上都有什么宝物吧。好嘞，哼，反正看了你也买不起，这一百金币我反赚了。你随便看吧，绝对物超所值啊！不过你要是买不起，那可没办法，钱是不退的哟。<笑>这次碰到凯子了。减少，十五级武器才一万，全是五级的玉石。Oh my god， 买它买它
，我全都要了。<笑>怎么样，我这里的宝物很不错吧？确实不错。我最初开启的氪金礼包虽然有玉石，但都只是一级玉石，太垃圾了，我都不想镶嵌到装备上面去。我就说嘛，绝对物超所值。这，这个。神兽，虫蛋，这才两百万金币，真便宜啊！便宜？怎么突然有种不好的预感？老板，你货架上的所有宝物，我全都要了。什么？你你你你你你全都要了？小伙子，不要冲动啊，考虑考虑理性消费。失算失算。妈呀！我今天不是亏大了，一个神兽鸡巴就亏两千万了。您购买了流云剑，花费一万金币。您购买了五级黄玉，花费十万金币。您购买了五级墨玉，花费三十万金币。您购买了五级红玉，花费二十万金币。那个。要不要再考虑一下？尺度游戏合理消费，少年要冷静啊！眼泪，你答对了吗？五个人当中，哪一个是最好的对比？这点小钱而已，全当照顾你生意了。这个小子竟然，这次亏大了。您购买了初级夜间爬行，花费三万。您购买了高级夜地图，花费一万。您购买了神兽宠物蛋，花费两百万。货架已空。生意好也不用这么激动啊！不用谢我，走了。嗯，这一次一定要拉到金主们的投资。<笑>鉴定会马上开始，这次会由我亲自主持、嗯嗯嗯，相信各位一定能看到我们的实力和诚意。开启游戏。科长，随时可以开始了。嗯，我屠神工会自创建以来，至今已有十多年历史，纵横各大游戏，无往不利。这次我们有幸得到一块一级的黄玉，所以特地和大家一起鉴赏下玉石的属性。一级黄玉可以镶嵌在武器上，增加百分之一的普通攻击。可别小看了这百分。武器最多可以镶嵌五块黄玉，也就是百分之五的增幅。会长，观众突破八十万了。嗯，而且这还只是一级黄玉而已。如果是二级、三级的黄玉，那就更可怕。玉石在哪能刷到？掉率多少？能合成升级吗？会会长，太好了，观众破百万了。<笑>我屠神工会的号召力果然还是很强的，短短时间就吸引了百万玩家的关注。不错不错，这次的投资还不是晚了。不过我断言，超过三级的玉石，短时间内是不可能再出现。你怎么知道？凭什么这么说啊？就是就是。首先，玉石非常珍贵，哪怕只是一级黄玉。系统商店的回收价都高达一千金币。由此可见，玉石的暴力会非常非常的低。其次，合成高一级别的玉石，比例是五合一。也就是说，五块相同的玉石才能合成高一级的玉石。而且，以我多年的游戏经验来判断，纪元这款游戏的生命力将会很漫长。这一款游戏里。短时间之内绝不可能出现四级以上的玉石，哪怕你有再多的钱，我敢把话放在这里
，短短时间内机缘里若是出现四级或是更高级的玉石，我当众直播打脸。恭喜华夏之玩家楚天哥得到玉石奖。华夏区玉石排行榜开启。六六六，快点，快点，快点，太快！我想投资的事情还是在意吧，各位老板，留步。六六六，快点，快点，快点，太快！听得到吗？信主们都走了。哎呦，刚刚发生了什么？我好像幻听了，哪有什么玉石排行榜？真的有玉石榜，五级才开。别走啊！直播打脸！直播打脸！直播打脸！直播打脸！直播打脸！直播打脸！直播打脸！楚天哥，你给我记住！嗯嗯嗯。这镶嵌石工会内。自然应当以我们武器镶嵌石为尊，同一件装备上最多镶嵌五块玉石，这其中的难度，且不能破坏武器和玉石的属性，你们明白？哼，这算什么？在首饰上镶嵌玉石，要先将玉石压缩，并且不能破坏玉石的属性，而后才能镶嵌。哼，防具镶嵌需要的玉石种类最多，每种玉石的属性搭配都必须了如指掌，你们能比？不，我为尊。嘿，当然是我，以我们为主。是不是打扰到你们了？要不等你们开完会我再来。慢着，眼泪，你答对了吗？一本书的价格低了百分之五十，现在如果按原价出售，提高了百分之几？啊，呃，几位长老有什么事吗？楚天哥，你是不是刚刚得到了三块五级玉石？嗯、呃，是的。啊，现在有个好机会摆在你面前，我们镶嵌石工会的三大长老可以亲自出手，免费帮你镶嵌玉石。长老出手，免费镶嵌。两位，楚天哥手里的三块五级玉石，刚好可以分别镶嵌在武器、防具、首饰上面。我们三人每人镶嵌一块，谁镶嵌的最好，今后便以谁为尊，如何？好。如果我们三方镶嵌出的额外属性都一样，那该以谁为尊？那就看玉石的价值。哦，难怪他这样提议。玉石种类不同，价值也不相同。这里墨玉价值最高，红玉次之，黄玉最低。如果平局就便宜他了。玉棒象征渔翁得利。<笑>是因为我长得太帅，所以走到哪里都能碰到好事。三块五级玉石，以及要镶嵌的三件装备：怒龙战天枪、雷龙神剑、太天龙神镜。那就请三位长老分别镶嵌吧。仙仙气，全是仙气。嗯，看来真要拿点干将本事出来出来才行了。哦，风长老，你难道不服气？没错。众所周知，黄玉的镶嵌难度比红玉、墨玉都要低。你即便将这五级黄玉镶嵌出了七级的效果，结果也还是输。我劝你还是省点功夫，不要白费力了。我还没试呢，你们怎么就知道我输定了？希望这位风长老是个有竞技精神的人，哪怕明知必败。也要帮我把五级黄玉镶嵌出七级黄玉的效果来，小伙子，把你的武器拿过来。嗯，哈哈，看他能镶嵌出什么花样来。嗯，嗯，嗯，这这是七彩水晶？难道？你打算将七彩水晶用于这次镶嵌？疯子，一块七彩水晶价值堪比六级玉石，你居然用来镶嵌五级黄玉！疯子，仪式规则可没有说不准使用七彩水晶、啊，够拼的呀！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿
。真美啊！而且五级黄玉镶嵌出了八级黄玉的效果，不愧是风长老，真厉害啊！哎，别低头啊！你们二位不再拼一把？我们不跟疯子争，走。真正的胜者好像只有我吧。<笑>身为鉴定师，自身的气运很重要。我们国度的鉴定师久居龙脉所在之地，气运自然强盛，不是你们这些郡城的普通鉴定师能比的。鉴定师技艺有高下之分，但从来没听说过。国都的鉴定师比我们郡城的鉴定师要强。你若是真有本事，何不现在一展身手，鉴定一件宝物给我们看看？说得对，给我们看看呐！这位华袍鉴定师应该是来自国都，自以为高人一等，而郡城的鉴定师们不服气，所以双方起了争执。有争执是好事儿，你们有争执，我才能坐收渔翁之利。不要吵了！不是我不愿意一展身手，实在是你们这里拿不出能让我一展身手的装备来。装备我这里有啊，嗯，嗯装备你有，小小一个玩家，口气倒是不小。哼、嗯，不是仙器，不是高级鉴定符，是没有资格让我出手的。哦，嗯。嗯嗯喏、no, ，你要的仙器和高级鉴定符都在这里。有仙器，也有高级鉴定符。这下我们终于有幸目睹国都的大鉴定师出手了。是啊，是啊，国都的大鉴定师出手，机会难得，我们一定要好好学习学习。大鉴定师出手，如果属性鉴定出来和我们差不多，那才叫笑话。<笑>血泪，你答对了吗？全班学生排成一行，从左数和从右数，小明都是一群五名。问全班共有学生多少人？属性鉴定本来就是概率游戏，鉴定符的品级、鉴定师的水平，不过是增加概率而已。哎，看来只能这样了，也是时候让你们见识见识我的手段了。啊哦、现在只能出击。鉴定开始、啊！以我国都鉴定师高超的手法，你们一定看不出我偷偷加了高级符咒。嘿嘿，对啊！我靠！召唤成功！恭喜玩家楚天哥，我们鉴定得到金色属性。老子要发了！谢谢通告，获得金色这只是楚天哥武器上面的一条鉴定属性啊！我全身上下的属性加起来，还不如这条鉴定属性强。嗯 ，Oh my god， 又是楚天哥！同样是玩游戏，楚天哥为何如此优秀？不愧是国都的大鉴定师啊，果然出手不凡。是啊是啊，真厉害！这是自然，只要我出手，再差也能鉴定出紫色属性来。哼、嗯！哎呀，这次鉴定下了血本，用了好多高级符文。嘤嘤嘤！哦，我以后可以再找你鉴定吗？嗯，臭小子，还想让我大出血，门也没有！我平时都在国都，只要你有本事到国都找我，我一定帮你鉴定。嘿嘿嘿嘿。都隐藏在某个特殊之地，对普通玩家来说，几乎不可能在游戏前期找到国都。哦，国都啊，我会去的，咱们一言为定。嘿嘿嗯，接下来就是宠物工会了，不知道会孵化出什么神兽来。哎，出
宠物公会到了，公会长老在不在？哦，长老在午睡。哎，你们都这么清闲啊？毕竟现在玩家都还没有宠物蛋，可是我有啊。这是神兽宠物蛋啊！这怎么可能现在就出现呢？何人喧哗？<笑>你这是长老吧？我要孵化宠物蛋。哎，嗯，居然是神兽。呃，能知道这是什么神兽的宠物蛋吗？<咳>不行，除非你自己知道。这只宠物蛋是从什么神兽的老巢里捡来，或是从什么神兽上抱出来的？神秘商人那里买来的，当时也忘记问这是什么神兽了。嗯，楚天哥，你是要孵化这只神兽宠物蛋吗？这是当然，宠物一旦孵化就不能随便丢弃，否则会付出代价，而神兽更是无法丢弃。如果不想得到一只未知的神兽，你可以将这枚宠物蛋卖给我们工会。孵化，哼，老油条。企图以此方法骗取我的神宠蛋，想都别想！哎呀，那好吧，既然你已经决定了，那我现在就开始。会是什么神兽呢？有点期待呀、啊。玩家楚天哥，孵化获得神兽，华夏区宠物排行榜开。呃，什么情况？楚天哥又又又又上世界通告了？这游戏的世界通告是不是被楚天哥承包了？楚天哥得到神兽了。白眉哮天犬，名字倒是挺霸气的，不过神兽宠物蛋里面孵出一只二哈来。楚天哥，这只神兽还是挺厉害的，挺厉害，意思就是比别的很多神兽弱呗。请为你的宠物命名、啊啊。好吧，只能这样了。啊啊啊啊啊啊啊、这哪里像是神兽啊？简直就是萌宠啊！不过。基础属性还是挺强的，希望你不要愧对“神兽”这两个字。嗯，把二哈的经验分配调高一点，升到十级，看看会不会厉害起来。嗯、走起！啊、二哈。神兽，是坏是坏，这才一级，就敢找十二级的野怪吵架，真是不省心啊！还好你主子我够强，是，肯定会被你坑死。啊，我这么一会儿就引来这么多怪，难道？是天赋技能挑衅，<笑>那我这点击效率看来是要飙升了。这二哈还挺适合我。哦
，减伤百分之九十，这技能适合你，不然我还得担心你被野怪打死。走，我继续。其他玩家练级慢干我什么事儿？升级太快，怪我喽！切，走，不练。不练级干什么呢？去做隐藏任务吧。是否已取隐藏任务？哼，好，就你了。走，我们打黄金 BOSS 去。终于升到十级了。好友孙信发来一条消息：“王云，快看，我们要发了。”哼，没兴趣。那你对什么有兴趣啊？这技能游戏又能赚钱，多好啊！我的目标只有楚天歌。先准备储存吧，然后楚天哥，怒火灭地、呃，伤害这么低，我去，防御这么高，这。扛不住啊！二哈，杀！把仇恨给我拉满！不愧是减伤百分之九十的神兽，比我能扛。楚一。你不是说要在游戏里加我好友的吗？是不是忘记了？<笑>还是说发现我在游戏里比你厉害，所以不好意思加我了？眼泪，你答对了吗？是一样的，那么这五枚硬币一定是。我们已经加过好友了呀。加过了，不会啊，我没有接到加友请求。真的加过，不信你现在登录游戏看看。药、嗯、王之玉。已经加过好友了呀！刚才楚一也发过同样的话，难道你是楚一？嘿，林同学，你是不是早就认出我啦？之前只是猜测，直到在江南大学碰到你，才确定你在游戏里就是紫月。快说出你的游戏名！现在整个纪元的玩家都在猜测神豪楚天哥究竟是谁，没想到是我的同学。还请一定要保密，否则我的身份暴露出去。你我都会有麻烦的。你放心，不管是谁问起，我都会说我们是游戏里认识的。能升到十级就来长安城吧。好，我们长安城见。楚天哥，楚一，嘿，怎么学这么厚啊？忘记加老二和老三的好友啊
，现在去掐一下。等我。我说老三啊，你这名字起的也太人模人样了吧？像你那样的游戏名，王不偷。我这名字多有气势。还有啊，老三，你来宋国跟我混，你是什么唐国呀？讲真，其他事情我都服老大，但是唯独玩游戏这件事，和老大加起来，差我十万八千里。说起来，老大也真是的，怎么还没加我们好友？老大，我的身份你要保密。老大，我明白。你在唐国吧？等升到十级，就直接来长安城找我吧。好。你这么厉害，肯定去唐国跟你混。要不，我现在赶紧杀好重练，去唐国投奔你吧。啊！别走！你能不能送我？我相信你的游戏水平，我需要你的送我，帮我发展一些智力起来。啊！回头你给我个银行账号，我给你转一千万华山币过去，我启动资金。啊！多少？一千万华夏币？老大，你究竟在游戏里刻了多少？我高了奖，五亿，十亿，对，自交高了奖吧。我只告诉你，天下才分十等，我多得八等，我好有得一等，天下人共有一等。霸气啊！世界通告，又是楚天哥。凭什么世界通告全被楚天哥承包了？我赵日天表示不服。黄金 boss 呀，会不会爆出一地极品？楚天哥的腿上还缺挂件吗？血泪，你答对了吗？沃斯比乔恩纳。我是小，下边陈述中哪一句是正确的？哎，又是世界通告，这游戏真够无聊的，杀个黄金 boss 也要发个世界通告。哎，有件宠物黄金装备，嗯，不错，是一件降防的特殊装备。二哈，不是。你傻狗就是傻狗，走，我们继续。楚天哥真的承包了世界通告，我赵日天不服。恭喜玩家楚天哥完成十三级
黄金豹子手札。什么？我今天已经被楚天哥通告刷屏了，我赵日天还是不服。纪元世界通告，恭喜玩家楚天哥完成十四级黄金豹子手札。恭喜玩家楚天哥完成十五级黄金豹子手札。恭喜玩家楚天哥完成十六级黄金豹子手札。恭喜玩家楚天哥完成十四级黄金豹子手札。太不努力了，整个滑下去的平均等级才五级，我现在升到十五级了，因为高处全区平均等级十级，我连升级都压制了，我不能练级只能打黄金 boss 喽，你们能不能努力一点升级呀？我不想打黄金 boss， 我想练级啊！什么？楚天哥已经十五级了，他到底是怎么练的级啊？怎么升级速度这么快？这不是重点，重点是。如果不是整个华夏区的平均等级太低，他就不会无聊的抓黄金 boss 手杀。我们整个华夏区的玩家拖了楚天哥的后腿，好像是这个意思。啊。那希望大家好好练级，早日走出新手村。在未来啊，虚拟世界内的资源比现实世界的资源还要重要。到那个时候，争夺资源探知整个大区的综合实力，不也是为了激励你？楚天哥，你不就前期的时候升级快一点吗？有什么了不起的？我、哦、屠神马上就要升到十级，马上能走出新手村了。等再过半个月，我们再来看看我们谁的等级更高。会长，只有一个时间喇叭，楚天哥可以听到您说的话，其他玩家听不到的。呃，呃您以为升到十级就能走出新手村了吗？天真，什么意思啊？升到十级不是就能离开新手村吗？可为什么听这话的意思，好像就算升到了十级也无法离开新手村啊？<笑>我终于升到十级了！我应该是整个纪元第二个升到十级进入郡城的玩家吧？<笑>你想离开白云村吗？但是很可惜。我们白云村通往外境时光通道，大魔王干日，只有击败大魔王，才能重新开启通往各大郡城的传送阵。是否接受职场任务？白云村英雄。当然接受。嗯，最后一击！啊啊啊啊！完了，下一站去扬州城吧。
在降临汤姆，汤姆所有野怪进入暴走状态。什么情况？我不就打了几只黄金 BOSS 吗？怎么还打出麻烦来了？这，这是。这不是九只妖怪，而是一只怪物。无知的人类，你很幸运能够见到我，不必害怕，我很欣赏你。现在我给你一个机会，来吧，加入我们云火一族，让你获得无上的力量。嗯嗯、这听这话，这远古一族是和人类对立，谁要加入你们？你只管危险，怂了怂我输。得不到的东西，我就毁掉了。我会怕被杀？笑话！正愁升级太快了呢。<笑>果然是无知啊！你以为毁掉你只是简简单单的杀你一次吗？是，九转妖莲。我靠！九转妖莲入体，时刻都有可能爆发。一旦爆发，便会将你的等级清零，而且。一共会爆发九次，九次清零，做出你的选择吧，楚天哥，我的耐心有限，一、二，我，有有。U F O 不好。嗯。呃，救星来了。远古九头龙，你好大的胆子，敢潜入我唐国！哼，玉塔天降，少在我面前装模作样。我若是真身亲至，就凭你，也敢出现在我面前？简直笑话！你的真身能来我们人类的世界？哼、呃呃！今日不和你计较，想逃？呃呃、啊！总算走了、啊。我说过，我会毁了你。啊啊少爷和林叔这会儿都在游戏里呢。加密通道开启。我上次给你们的那份血样，研究的怎么样了？还在研究中。加快速度，这项研究非常重要，我要看到研究的进展。只有一份血样，有点少啊。每次研究的时候都不敢用太多。血样只有一份，我也不可能弄到第二份。不过，研究所需的资源。你们可以不计代价的投入，明白了吗？明白。少爷下次醒来，给他煮什么汤呢？人类，你答对了吗？
将的属性增强了，这下逃不掉了。再一次增强了。我的防御招是无敌的。什么？再见。尊敬的特殊玩家李天哥，您在阵前股九头龙的战斗中，伤害判定超过百分之五。哎呦，还捡一个被动技能，是因为映照诸天的 buff 算作伤害判定了。哎，又爆出了新东西。楚天哥，好好努力，希望能够早日与你并肩作战。哎呀，忘了问 UFO 哪里买的呢？我也去买一台来。也不知道二哈怎么样，就算你真的被废了，我也会把你一直带在身边的。啊？怎怎么还变种了呢？不对，之前二哈十几级就是这个属性点，现在等级清零，属性点却没少。这次是说，二哈升到十级、二十级、三十级，一直到九十级的时候，等级都会清零一次，但是属性点都不会减少，这简直是要逆天啊！傻狗有傻福。嘉欣哥哥，谢谢你救了我。刚刚野怪突然暴走，差点就挂了。小事，不管是谁，估计都会出手的。不过你怎么一个人在五级野怪区练习啊？队友们都有事回去了，我一个人想多练一会儿，所以才。你们巫师职业，以后最好还是不要单独出来练级了。以后不是有嘉欣哥哥你说的那个练级点了吗？野怪又多又傻，而且经验值还高、嗯。那应该是一个隐藏的练级点。不过那个练级点太小了，最多也就能容纳十几名玩家，你可别说出去。放心吧，就是这里了。还有这样的好地方？嗯、我们开始练级吧。哼，等一下，真没想到，在我们小河村外还有这么一个隐藏的练级点。<笑>你们，不错不错。确实是一个绝佳的练级场景，呆小拓，这次的任务你完成的很是你，你说我们二人合力刷级，早日走出新手村做高玩，难道都是骗我？没错。眼泪，你答对了吗？
。没想到吧？比起快速刷级离开，他更需要一个强大的靠山。压赢天下，其实你进入游戏时我就记住你了。你的等级升得太快了，我就猜到你应该是发现了隐藏的练级点。为了试探你，我让呆小兔演了一场戏，还真让他给你探出来了。从今天起，这些山谷就由我承包了。以为你们这样就能好过？你是不是很想把这个练级点公布出去？如果有其他人知道这个练级点，我就杀到你一级，杀得你永远走不出新手村，直到身后为止。<笑>尽管放马过来吧。是啊。这些没用的第一级装备扔了算了，给背包瘦身。系统提示：您的好友侠行天下被击杀。什么？竟然有人敢动我兄弟！老大，老三被……现在去老三的那个新手村。老大，你能随意前往各个新手村？办了。哦。<笑>老哥，有件事想请你帮个忙。有什么事，你只管开口就好。你这是干嘛？嗨，只是想请兄弟们喝个茶。老哥，我想去一趟小河村。嗯、小河村的传送站还没激活，你想去的话，只能传送到村外的十级魔法区。而且你想回来的话，嘿，必须击杀小河村的大魔王，开启小河村的传送阵。嘿，好嘞，有劳了。哇，被坑了！这边排队领取奖励了。嗯、啊，怎么走了？快走、啊！快走呀！老铁，你还没把小木棒发给我呢，我怎么打怪啊？这些 NPC 是发疯了吗？什么情况？您收到一条资料。我在小河村外面的十级魔化区。你刚才什么情况？被谁杀了？嗯，哎呀，老大。你来小河村了，我刚看 NPC 全跑出去了，好像就是你那边的方向。先说说你的情况。是这样的，我不是发现了一个隐藏的练级点吗？然后被骗了，他们现在占了练级点。你先过去，然后把练级点的位置发给我，我一会儿就到。你的事情我听说了。哥，欢迎来到我们小河村啊！如果有用到我的，不知你来小河村是做什么？既然大家这么热情，那我就说说，别客气。是这样。我想问一下，小河村的刑罚是哪位掌管的？我想杀尽玩家。哎，就这点事儿，瞎子，这点小事儿没问题吧？当然没问题，楚天哥，<笑>你随便杀，反正我是瞎子，啥也看不见。写信，我没有徇私枉法，只是看不见而已。如果我能看见，你要是敢杀人，我绝对严惩不贷。那个，如果是我朋友杀了，我不是说我看不见吗？那是什么情况？你把你朋友的名字告诉我。小河村的怎么会跑到这里来了？他们围着什么？楚天哥，说了你很好，骗我们小河村的基地，你们带我走了。震惊！哼！啊！你还敢来？呆小兔，你不是想要势力吗？我今天就让你看看什么叫势力！哼，就你也敢在我面前嚣张，去死吧！哼，活该！嗯，啊，没死。老大，你可算来了！老三，就是他们杀的、啊。老三，不好，他是楚天哥的兄弟。现在该怎么办？哎呀，这是踢到铁板了、哎。大佬，误会，都是误会。我不知道这位侠行天下是,是大佬您的兄弟。我让你说话了。接、嗯、着、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这。
，有了这身装备，这在新手村应该没有人能欺负你。快穿上试试。眼泪，你答对了吗？我是真的不知道，你大人不计小人过啊！毕竟我们练级也不容易。我的要求很简单，既然你们杀了我兄弟一次，那就让我兄弟也杀你们一次，这件事儿就算过去了。楚天哥，你不要欺人太甚了！我现在就是跑了，你又能拿我怎么样？有本事你们来杀我到一级呀、啊！我知道你厉害，但你再厉害，还能冲进小河村来杀我不成？拜拜喽！我老大他竟然自己开溜了，那我们该怎么办啊？养不起，认怂吧！嗯，你走吧，我不轻易杀女玩家。哎，呃，老大，奇怪了，我竟然没有红名，<笑>因为我帮你跟 NPC 打过招呼了。我去，霸气呀、啊！走吧，去哪里呀、啊？去把杀破天杀回一级，杀回一级，老大，这会儿他肯定躲在安全区里，你总不能冲进小河村里去杀人吧？哎，杀个杀破天而已，哪有这么麻烦？跟我来。嗯、你们真够没骨气的，不反抗，任人宰割。嗯。说好楚天哥，我们惹不起，我低个头也没什么丢脸的。一群怂货，等出了洗手村，我就去加入楚天哥的敌对势力。他再强也只是一个人。等其他玩家都走出洗手村，有装备了，他楚天哥算个屁呀、啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！什么情况啊？这是？杀破天好像被雷劈死了。老大，你的副职业是巫师啊？嗯，准确的说是雷乌加剑侠加兽王加药王。是楚天哥杀的我，这怎么可能？嗯，啊啊啊啊啊、耶！哎，对、啊。啊！这里发生什么了？怎么这么多人？是楚天、啊啊啊啊啊啊啊啊！楚天哥，我和你。准、啊、备玩家楚天哥击杀，准备玩家击杀，面具掉杀，当前等级准备玩家楚天哥击杀。楚天哥到底要杀我多少次啊？早知道刚才回小河村就该直接下线，现在处于战斗状态，没法强行下线。哟，这不是杀破天吗？他怎么被雷劈了呀？杀破天平日里可是嚣张的很呐、啊！<笑>杀吧杀吧，杀我你也是要红名的，杀我几十次，你的红名值也要涨几十点。切<笑>，我倒要看，是你怕红名，还是我怕死？啊？
怎么回事？嗯，这是终于结束了吗？楚天哥的红冥纸应该也满了，活该呀、啊、你！<笑>啊，那那是。眼泪，你答对了吗？你连续扔了十次硬币，每次掉在桌面上都是正面朝上。现在，假设一切情况依旧，第十一次扔硬币，正面朝上的可能性有多大？那是杀破天的装备！我操，太假了！是什么你？那是我先来的，别给我让开！您被玩家楚天哥击杀，您因经验值掉落下降，当前等级一级。嗯嗯啊嗨，兄弟，你知道新手村的小木包在哪里领吗？哟，兄弟，你怎么光溜溜的，只剩一条裤衩了呀？你衣服呢？楚天哥，你给我等着！嗯、哦，怎么回事？老大竟然被人黑了！呼吁唐国的正义之士共同对抗楚天哥，不能再让他这样嚣张下去了。老大，凶残呐！说把人杀到一级，就真的杀到一级了。行了，我该走了。要是还有哪个不长眼的敢罩着你，你就告诉我。我这一身无级别的黄金装备，新手村里还有谁能罩着我？<笑>也是，早点升到十级，来长安城找我。嗯，一定。哦，对。还要去击杀小河村的大魔王才能离开，真麻烦。小河村出现传送阵了，是不是？又是楚天哥离开的时候，还没等他开启了通往外界的传送阵。嗯，扬州成为二十级以下的黄金 BOSS 手杀也全拿下了，该下线跟灵异和小黎讨论一下剑帮的事情了。哎，有玩家过来了。这个人是毛云，啊，想起来了，我在外来片段里看到过这个游戏名，这人一定要招揽过来。嗯，啊，神豪，楚天哥。也太大了吧！少爷，你醒了。嗯，好累呀、啊。玩游戏也是个体力活啊！少爷，辛苦了。苦了喝碗汤，补补嗯。嗯，少爷，这是我家人搜集的一些关于纪元的招聘信息、嗯，这只是国内的，国外的信息我还没有搜集。啊、哦，这条招聘信息我在未来片段里看到过，我在未来片段看到的记忆点越来越多的被证实了。呃，先不说这个，来谈点正事儿吧。嗯。帮派的位置就设在长安城附近，但具体是哪个位置，以及我们帮派要招多少人，你们怎么看？帮派驻地的位置不同，会有什么区别吗？当然有区别了。其实只要不是在城内，任何位置都可以建造帮派，但是不同的位置优缺点也不同。我大致总结了三种：第一类是怪物密集的区域
，好处是方便练级，坏处则是容易被玩家势力攻打。第二类则是比较偏远的区域，这样的地方呢，通常地势险峻，易守难攻，但人员构成以生活职业玩家为主。至于第三种啊，那就有些嚣张了。嚣张？呃，什么意思啊，少爷？帮派驻地有一个过路费功能。非本帮派的玩家经过时，会被系统强制扣除一笔过路费。如果我们将帮派驻地设在官道旁呢？这，你想啊，从郡城出来会有官道通往各地，官道平坦且安全，而且距离近，绕路过去必然耽误时间。奸<笑>商啊！我找到了一处隘口，几乎是长安城玩家的必经之路。而且过路费也才一两个金币，少爷，你这么奸诈，会不会被长安城玩家打死啊？切，早就有很多人想打死我了。眼泪，你答对了吗？在发现处点入缺少的数字。那么问题就是，招收多少玩家？对，这也是我主要想找你们商量的。少爷，我认为兵贵精，不贵多。你目前在游戏里的优势，除了金币，就是领先其他玩家许多的实力。我认为你的主要精力还是要放在继续提升实力上面。嗯，人一多，事就多。不，我在未来片段里看到过，到了游戏中期。那些大型的工会势力成员都是几十甚至是上百万，这样的势力培养无疑越早越好。不过灵一，你说的也没错，我的主要精力还是要放在提升实力上，这才是最重要的。木秀于林，风必摧之。少爷帮派里的成员恐怕会被其他玩家针对。嗯，帮派成员少一点，我还能护得过来。成员太多的话，哎，既然这样。那就只能狡兔三窟了。我的帮派暂时不会招太多人，甚至不需要太多的精锐。少爷这是要玩饥饿营销啊，让别的玩家看到帮派有多好，但就是不收人。等到一个合适的契机，再大规模收人。没错，同时我们要暗中收购一些工会，只要没人知道和我有关，自然就不会被针对了。还有，建立线下的实体公司，只要招收精英玩家，全员配备游戏舱。确保每一位精英玩家都长时间在线。好的，少爷。可是，可是什么？少爷，我们没那么多钱了。嗯，没没钱了。三百亿现金都投入进游戏里了，目前账户上只剩下九千万。少爷，要不我先从生物公司那边？不，那边的研究同样重要，不能停。况且生物公司的资金是你的，又不是我的。那有什么关系？我的钱就是少爷的钱啊！就说了不用了，我不要面子的。少爷，那我们现在该怎么办？嗯，是时候套现一波了。林一，华夏币和纪元金币的比例现在大概是多少？大概是一比三点五。嗯，有点低呀、啊。现在玩家的金币连买红蓝药都不够。金币市场不活跃，根本没就算有价也没有事，而且就算有人肯买，数量也很少，零零散散的很麻烦。少爷，你这是要抛售金币吗？不，是盘活市场。我已经尽力在找投资了，大家再努努力，一定会有投资人看中我们屠城工会的潜力。老大，快来看，论坛里出事了！哪、啊？出事了？什么事？楚天哥有大量甩卖金币。因为生活所迫，甩卖金币。我楚天哥，因为把钱全部充进了游戏，现在没钱吃饭了，所以忍痛挥泪甩卖一批金币。数量比较庞大，请有实力者做好准备。这吧，前排广告位招哥。我们要喝酒，我们要喝酒。我们要喝酒，我们要喝酒。我们要喝酒，我们要喝酒。我们要喝酒，我们要喝酒。我们要喝酒，我们要喝酒。我们要喝酒，我们要喝酒。我们要
！楚天哥要甩卖金币。楚天哥这么一甩卖，金币价格恐怕要狂跌了吧？这可怎么办啊？我刚收了一千多个金币，可不能砸在手里啊！趁神豪楚天哥抛售之前，我们先赶紧卖一波吧。不，手里的金币坚决不卖，而且趁现在金币价格低，还可以再收点。如果我们能抓住机会。人工会绝对会迎来一次爆发式发展。不过老大，我们还有钱吗？爸，这次吃下楚天哥手里的金币，真的非常非常重要。成事不足，败事有余。又是钱钱钱，就知道伸手要钱。组织的态度明显不反对我们将资金投入到纪元里啊！他们既然不反对，那肯定是看好纪元的。哼。如果不是组织默许，你敢砸那么多钱在游戏里？爸，那这次，知道了。这次既然投资了，就一定要拿下，知道吗？是。少爷，你太火了，现在整个论坛讨论的都是你呢。<笑>那些都只是表面而已。现在整个华夏区的各大工会势力，肯定都在紧急调动资金呢。楚天哥先生，您好，我是铁血工会会长铁血三千，我仅代表铁血工会，希望可以收购您的金币，价格好商量，等候您的回复。你好，神豪楚天哥，我是狂龙工会。楚天哥，我是江南市赵家。血泪，你答对了吗？对于批书相当于八三二六赠鱼。华夏区有名的势力恐怕大半都给我发私信了吧？不过这些人里最高的出价也才一比三的比例，这也太低了。少爷，金币的市场价本来也就是一比三点五左右，现在听说您要甩卖金币，市场价暴跌了不少，一比三不算低。要不我们少抛售一些，市场价，就那么几个倒卖金币的商人在哪儿折腾，这也能叫做市场？他们哪有资格决定市场价？少爷，您的意思是？<笑>我才是市场。目前挂出来的金币交易大概有多少？零零散散，加起来也就几百万金币。几百万而已。少爷。就在刚才，论坛所有金币交易都被收购一空了。不是吧？这些金币起码有几十万人售卖，怎么会这么快同时被买走？谁干的？不管是谁，这样最好。现在金币的价格更是我说了算，是时候去抛售金币了。金币与华夏币的比例就定一比十。<笑>少爷，嗯，真的要卖这么贵？没问题的，来了来了，开始抛售了，快点儿！哼哼，老头子不还是被我说服了？有了这两亿，我就能收购楚天哥手里的金币，然后在游戏里打造我的势力，到时候家族就是我掌舵了。少爷，楚天哥开始抛售金币了，抢啊！都给我行动起来！等会儿，这比例也太黑了。少爷，我们都抢完了。什么？以生活所迫，挥泪甩卖金币，挥泪甩卖，都不能买。那些打仗的，挥泪甩卖一个金币十块钱，我们好不容易凑的两百万，只能买二十万金币。这么黑，要买吗？寄售贴的金币有了变动。啊，有人买了。不会是托儿吧、啊？是赵氏。的确，现在充值渠道关闭了，有钱也买不到金币。这比例虽然黑，但也是唯一的办法了。不愧是赵氏。嗯、买，两百万全部买入。你们几个怎么手这么快？这么黑的比例都还给我买完了！少爷，是您嘱咐我们开了帖子就抢的。少爷，楚天哥的金币又有人买了
，我们要不要跟入？何玉想的差太多了，可这口子一旦开了，而且还是我帮他开的，满意。现在金币的价格不可估量，贵点也认了。什么？很抱歉，您购买的很抱歉，购买失败。很抱歉，您购买很抱歉，购买购买购买购买购买购买购买购买购买购买购买购买购买购买购买购买就是在未来片段里看到过，才敢把金币价格卖得那么高。我只是看到零星的未来片段而已，你们还真以为我什么都知道啊？少爷，你真是太天才了，这么轻松就定赚一八千万。<笑>这算什么赚到啊？还没开始呢。嗯王会求购金币，哼，现在想要求购，哪会这么容易？先调一调他们，到时候可不是这个价。少爷，你的意思，如果没有这两千万金币，各大势力其实境况都差不多。但现在不一样了，个别势力已经买到了金币。你说那些还没金币的急不急？啊、金币卖完了，有钱吃饭了。谢谢大家的捧场。还是没有钱吃饭，好吗？计划下居然还指着有钱吃饭了。林一，现在多了两亿资金，给我们的狡兔三窟计划起个头，应该容易多了吧？足够了，我们的其他产业也正在加紧变现中，在这两亿花完之前，我们就有其他资金回笼了。那太好，之后的事儿交给你们了。你找谁？找你们会长。你是谁？我姓林，这次是想来谈谈投资的事情。在长安城，不管走哪个城门，通往中低级怪区的官道。都会在长安城以南汇聚。我只要在这里建邦，就能源源不断的收取过路费了。嘿嘿。哎，在这种地方留空地，简直就是故意让我建邦用的呀！是否确认在此建立帮派？请问您的帮派是？嗯，红帝阁。什么？连帮派都创建了？神豪求加入啊？怎么才能加入神豪的帮派啊？毛云申请加入龙帝阁。报告，我正在熟悉长安城的环境地形，这就回去帮忙。啊，没事，你慢慢熟悉。哪里来的怪鸟
飞翔，这下机会来了。嘿，嘿，怒龙灭帝！不费吹灰之力吗？我的天！什么？玩我呢？我的攻击对他们没有效果，是不死鸟吗？什么鬼？可算走了。帮派建筑损毁，是否花费一万金币维修？这还用问吗？还来？既没效果的话，我就试试这个。我去，什么情况？已经打败怪鸟了呀？为啥帮派还是被破坏了？出 bug 了吗？难道只要在这里建立帮派，就会被怪鸟袭击？啊哈，来！待会儿怪鸟出现，你就去引仇恨，把他们引开，知道吗？血泪，你答对了吗？哥哥今年十五岁，他的年龄是一个年龄比较三岁，但哥哥的年龄是一个年龄比较二十。哥哥几岁？帮派建筑损毁，是否花费一万金币维修？是。维修成功。发动嘲讽技能吸引仇恨，靠，拉不住仇恨吗？特殊机制吗？不堪一击。呃，既然攻击不行，就只能选防守了。是否花费十万金币提升等级？确认。恭喜您的帮派龙帝阁升到二级。是否花费三十万金币提升等级？确认。恭喜您的帮派龙帝阁升到三级。<笑>果然扛住了。嗯<笑>嗯、看来在官道附近建帮派还是有一些压制的，毕竟这做法太嚣张。不过还是值得的。当务之急，还是要提升等级，增强防御。是否花费一千万金币升到等级二级？啊
奇怪，迷路了吗？我应该还没有进城啊，可是这里怎么会有这么华丽的建筑？恭喜玩家楚天哥的帮派，首个升到十级，获得升级礼包一份，氪金玩家特权，奖励翻倍。守护激活，这是什么？这，哦，这是帮派。<笑>老大，哟，你来了。这是咱们帮派啊，也太华丽了吧！<笑>小意思，现在才十级而已。老大需要我做什么吗？呃，先等一下啊，我看看这守护是什么。一百零十开启！我靠，一百个二十级，那要等多久啊？激活，激活，激活，激活，激活，激活！恭喜帮派龙帝阁开启守护模式。这又是什么？怎么回事？光芒染上了一团黑气！啊，还很好！啊！长安之主怎么跑到城门外待着来了？千年前，吾辈夺城，才要尔等现在的长安。城外正被空欲毁，不知领地，尔等速速离去。哼，那可不行，我的帮派还在这里呢。嗯，尔等要反悔吗？此处为长安旧主的封印之地，是否迎战灵暴？若拒绝，此地建筑将被清空。血泪，你答对了吗？当然要迎战，在这里建邦，我志在必得。你躲远点，我也正有此意。老大加油啊！盘他！啊啊伤害都没有，高防。想不看看你还有什么本事？炸、呃！哎，嗨，这，这，什么？羽毛还会爆炸？
更多也不是办法。实力相差这么大，根本就无法同台竞技呀、啊！竟然打偏了，看来嘲讽有效。干得好，二哈！好，开始下一轮的战斗吧。二哈，我们上！原来老大的副职业是巫师啊，难怪我出了新手村去转职的时候。不是首席弟子，哎呀！呃、有效果，看来只有法术攻击对灵体 BOSS 有效，不能用物理攻击。切，居然就这么点伤害！啊啊啊啊雷鸣天机，成功了神兽的挑衅会转移 BOSS 的注意力，拖慢他的速度，同时还加了 debuff。碎碎而已，回来！正好试试粘合技能。嗯，哎，这粘合。和雷乌的组合技能，雷球阵裂，阵法和雷云的连击，伤害加成。要是配合铭文师的铭刻加成，那说出简直。二哈，这这是五行铭刻。这雷乌、震乌、铭文师，老大到底有多少副职业？一个人就能打出我们几十人队伍的配合？神豪的世界真的不懂。淡淡定，常规操作。你太轻敌了！坏了，又是那个祭司鸟。嗯，怎么了？什么祭司鸟？这么多祭祀攻击，要扛住啊！什
什么情况？恭喜玩家楚天哥击败守护 BOSS 长安救主，龙帝阁守护系统开启。真不容易，实力尚可，尚可。啊啊！这里，原来在这儿。从今天开始，这里有无照战。哼哼，你就是帮派守护兽，不错。那你什么时候才能恢复到刚才那么强啊？帮派等级就是无的等级上限，至于无，可是需要黄金 BOSS 的击杀材料才能升级的。你还是多刷点去吧，别拖了无的后腿。哎呀，黄金 BOSS 啊，我确实有一些手刷材料。嗯嗯,嗯。喂，这些应该够你吃一阵了吧？这么多、啊，但光有材料还不够，还需要大量的金币。啊，那正好，我就金币多，开始升级吧。算你狠！帮派的提示已上线，那看来还要再提升一下。恭喜龙帝阁等级提升。破！开！帮派守护兽已成功进化，守护神兽长安救主，等级二十，技能空之火，从嘴里吐出火焰。非常感谢我的主人。厉害呀、啊！现在你是不是比刚才更强了？不过这个死亡咆哮等级低的会祭死。这么说的话，毛云他……老大，你回来了。老大，我刚才挂了，是怎么回事啊？那是因为你太弱小了。你是谁呀、啊、你？我在问我老大，又没在问你。刚被我打死就不认识了。你你你是刚才的 BOSS 啊！现在我是帮派的守护兽了，想不到我的急死技能居然因为你的等级最低最弱，被概率加成了，不快。所以帮派才躲过了祭死攻击啊！嗯，老大，这么说，是我的弱小挽救了帮派？是是啊。眼泪，你答对了吗？装修比刚才更加华丽了，太好了！哎呀，这里算是帮派的最高层了吧？嗯，基本可以看到方圆数十里的任何地方。出新手村的玩家越来越多了
，新的格局就要开始了。尊敬的玩家楚天哥，由一大区平均等级提升，等级压制取消，是啊，祝您终于可以开始练级了。我被撑住了，激活！恭喜各位勇者成功击杀魔王，山里村传送阵开启。啊，终于能出新手村了！没有神豪，我们一样可以。哎，但还是很羡慕鱼米村呐。哎，李女神。你要去哪座城啊？长安。铁血公会成长新人，带优厚美女多多。秦城小姐姐组队玩耍，要求活的就行。嘿嘿。喂，看那边，大美女，她一次来了三个。哇！哇上人说。王排在南边的城门，<笑>我到长安了。哼<笑>，这次一定要拿下楚天哥。哎、美女，我带你刷机，带你飞啊！谢谢了，不用。哎，美女，要不要加入我们共会啊？我有事，不用。哎、美女，你们这是要去哪儿呀、啊？走开！要不要我帮你们带路啊？去找楚天哥。又是谁在想我啊？长得帅真是烦恼啊！来了来了，老大来了！来就对了，你激动什么呀？去挑一些玩家加入帮派，但不要太多。哎呀，不是不是，那些人怎么可能引起我的注意？是三个大美女啊，老大！啊、三个？妈妈啊？哦，原来第三个人是他。哼，就凭你们两个也想接近神豪，哼，不自量力。楚<笑>，哎，你们来了，我等你们很久了，感觉怎么样啊？多亏了你给的任务，要不然我现在还在新手村呢。这帮派比长安的主城还要华丽呀、啊！他们认识，看来要多牺牲一点了。我把你们加进来，今后就是自己人了。嗯，有你们在，感觉真可靠。嗯，<笑>神豪，终于见到你了。我可是仰慕你很久了，不知道我能不能加进来呀、啊？<笑><笑>你们一起去帮派熟悉一下吧。哼，搞定！我就知道没人能拒绝我柳飞。啊，那我的入会邀请呢？<笑>不好意思、啊，我们现在不收人了，你请回吧。你，你刚刚不是？<笑>我说的是他们。啊、老大、啊，我们是毛云室友，我们过来抱大腿啦！天啊，神豪本豪！好，去吧。凭什么？他们明明比我来的晚，哼，就凭着龙帝阁是我的，你会后悔的，柳飞。嗯，哼，活该。哼，终于来到了长安城，游戏才刚刚开始，楚天哥，你给我等着。血泪，你答对了吗？如果四十个面包师在两个小时内能空出二十个馅饼，那么两个面包师空十个馅饼要几个小时？按照之前说的，我们兵分两路，一路去刷剑帮令，另一路去练级收材料。三小时后会合。是，快点。那就什么？啊
，我们不是已经出城了吗？不知道，过去看看。帮派范围，通过此处需缴纳一金币，强行闯过会自动扣除。龙帝阁，那不是楚天歌的？这这是帮派，太华丽了吧？哇！不要长他人志气，以后我们的帮派比这个还华丽。走了，我们绕道。哼，会长，绕道的话，恐怕会耽误一两个小时呢。什么？啊？我们怎么办？行，大局为重。金币缴纳成功，请通过。收过路费也太狠了。嗯，以后要一直给这钱。不怕，发挥我们人多的优势，很快就会超过楚天歌的。胡延正，苍龙裂破。输出无人能及、啊，有神兽了，仇恨，还有小黎，你的胡真 buff 真的很厉害，也多亏你帮忙回血呀，大家配合才高效。恭喜玩家楚天哥开启副本模式，开副本模式了，哼，是怎样的？二十级开启，最低四人组才能进。我们等级还不够，你开副本能邀请我们吗？我试试。嗯。哎。啊！老大，这怎么回事？哦，我试试副本邀请，看来只要队长能够二十级就能开。然后邀请等级不足的人，啊，原来这就是副本了呀！我居然是第一批进副本的人，我太激动了。限<笑>时副本开始，请在三十分钟内完成挑战，击杀全图百分之八十五怪物和三只 BOSS 为胜。所有的副本都限时吗？不，也有其他类型的副本。我们先熟悉一下地形，走。啊，我什么时候才能有神兽啊？嗯，说起来，我好像很久没有看到神秘商人了。老大的神兽蛋是在神秘商人那里买的吗？嗯，你回去告诉帮派的人，看到神秘商人帮我拦下来，然后立刻通知我。嗯，虽然我没见过神秘商人，不过最近长安城里有个欧皇商人很受欢迎。嗯、啊，我也听说了。好像很多稀有材料，他都能刷到。哟，欧皇，这倒是有趣，下次我也去看看。哦哦，哈哈哈哈哈！小心，前方有情况。嗯、那是不是是是什么？二哈的亲戚。血泪，你答对了吗？从左给到选项中选择最。
游戏的一个节日关照处，使之呈现一定的规律性。不是闹什么？这，老大真是一点紧张感都没有。因为他确实不紧张。上，这，哎呀，啊，二发呢？妖狼之王，属性未知，生命未知。这不好！死掉的小怪给 BOSS 加 buff， 我没打死越多小怪 ，BOSS 就越厉害。这么说，这副本要先打 BOSS， 再打小怪？嗯哼，试试看，我去打 BOSS， 你们掩护。放心吧，老大。哼！不行，小怪在给 BOSS 回血，这要怎么办啊？先打小怪 ，BOSS 变强，不管小怪 ，BOSS 又会回血。这样的话，先清一半小怪，然后同时击杀就行了吧？啊，同同时能做到吗？那游戏大神不都喜欢这招吗？一波流，啊啊啊！呀，二哈回来了。啊啊啊啊那边，我们走。毛雨紫月分头行动，把山谷里的怪和 BOSS 都引过来。放心吧，老大。小丽过来，在山谷里布阵，咱们一波带走。没问题。保证完成任务。去帮紫月把怪引过来。还有多久？一分钟，有冷却。老大，我们来了。时机正好。完成。天机破！虎女的阵法和猎机的组合技能，每次看到这招都觉得太强了。恭喜玩家楚天哥、宝鼎、小鱼、紫燕完成二级之。本手杀，杀金成绩十五分。我想起被楚天哥刷世界频道的恐惧，我也好想刷副本，怎么才能加入楚天哥的帮派啊？我柠檬了，看来要赶快升级去刷副本才行呢。老大，你要的人我帮你带来了，我也是。你神好，楚天哥，我的以后都叫老大啊！<笑>老大，老大，老大，老大，老大，老大！一会儿你们去熟悉环境，然后跟毛雨领一套蓝装，每人都有。哎
，这只是入会福利，每周帮帮派完成任务，还有紫装呢。紫装，这是什么神仙服饰啊？我今天太幸运了！走吧，什么？大家要好好加油啊！太绝了！谁还有这么好的福利？真厉害！眼泪，你答对了吗？只要跟着侠行天下，就能接触到了楚天歌。这次一定要查出你的身份。哼！尊敬的各位玩家，为纪念游戏开服一个月，玩家数量超十亿，纪元决定开启回馈副本活动。玩家通过金币可购买副本次数，进入副本可获得金币历史装备等超值奖励。详情请见论坛。游戏将在明天凌晨三至五点维护更新。玩家合理安排这游戏终于想起来开活动了，大概因为现在很多玩家出新手村了吧。论坛活动副本：星空 UFO， 玩家可以驾驶 UFO 在跑道中间竞速飙车，对抗模式：玩家之间竞速，单人模式：玩家和系统竞速，跑道空间有各种 buff， 装备与材料，竞技以及星空水晶等。星空水晶可以进行抽奖。获得更多材料和奖励，玩家的技能会以 UFO 上的可以开 UFO 了。哎，这个不错，要是能买一下就好了。论坛里又有人在说那个欧皇了，还做了个投票。之前就有人拿老大和那个欧皇做比较了，这次活动肯定有人在搞事。氪金神皇和欧皇护体也能逆天改命，并且是实力的一部分。最近好真让人羡慕到的氪金神皇，氪金神皇花点招一个人多，那感觉真好。神域的祝福，这名字。星空 UFO 活动入口，投金币可开启。这星星竟然会说话！竞速，好嘞，欢迎来到竞速副本，请挑选您喜欢的 UFO 座驾。哇，酷炫啊<笑> ！UFO 卖吗？不卖的。哎。这下能力值和外观都还可以，就这个吧。这里面熟悉一波操作就可以开始了。嗯，多谢。选择要放置到 UFO 上的技能，看来还是远程技能好些。方向，视角，加速 ，OK。接下来开始真正的游戏了。操作熟练完成，副本地图随机生成中，对手匹配中。成功，神域的没想到这么快就碰上
迎各位来到《竞速比赛》的现场，精彩车轮战比赛马上开始。现在普通玩家手里金币有限，哼、嗯，咱们进行直播攻略，一定能提升人气。是的，会长。各位，这次活动奖励丰厚，为此我们出神工会，要进行。活动攻略直播，感兴趣的大家请关注。嗯，不错，这次不会再出什么幺蛾子了。我们良心做攻略，玩家一定会认可的。字与括号外面的字分别组成两个字。这这这，我去！你们快看，六十三赛场，怎么了？激动什么？啊、呃，我看到了什么？啊、呃，神豪楚天哥和欧皇神域的终极对决。我们可以看到 UFO 里面。老大，观众，观众都跑了。我们还继续吗？什么？这是怎么回事？终于见到神豪了，运气真好。嗯，你的运气是不错。进度。沿途还挂着很多奖励，该死！获得金币会影响速度啊，要避开才行。楚天哥啊，楚天哥，贪心会把你化为灰烬。糟了！完了，被击中了。击中不掉血，但影响速度。谢谢你，也是我靠，什么鬼？骰子精！电子球力，电子球力！恭喜获得幸运奖励，高级加速火箭。使用。防护罩，不愧是欧皇，没有等级和装备压制，就算是神豪也没用了吧？信誉真好，看我选有钱。如果不接触这些奖励会收取，还是试试这个其他技能吧。<笑>很好，很好。神豪还真是客气，送我这么多礼物啊！别客气，那我就不客气了。嗯，铭刻之盾。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。去了。什么？铭文师的盾？他到底是什么副职业？可恶！全部前进！神豪，神豪，神豪，神豪！欧皇五分三十六秒，楚天哥五分三十五秒，楚天哥胜。啊！果然还是神豪厉害啊！苍天啊
，难道连欧皇都赢不了神豪吗？不愧是神豪，我输了。<笑>承让。最后一个环节，抽奖，百分百中奖，还可能改变成绩。祝两位好运。用时反转，用时反转，用时反转。嗯，飞船，飞船，飞船。哎，材料礼盒吗？啊？用时反转。我去，什么情况？哎，这惊天大逆转呢！刘皇能改命了，我们普通玩家终于赢神豪一回了。看来这次是我赢了呀！我低估了你的好运。嗯，再来一局吗？好啊。杜瑞，呃，要不起。这副本的扑克大战，是决定攻打 BOSS 成败的关键。剩在手里的牌会变成低 buff， 而打出的牌则会变成增益 buff。所以，血泪，你答对了吗？敌对局数相当于敌对局。对三，对 K， <笑>要不起。十丁 QK， 那组合出击连弹，刺杀 BOSS 利器，<笑>要不起。<笑>三四五六七，射手连击，技能全部一致。我手里没牌了哟，结束了。可恶，这回增益 buff 都在他身上了。嗯哼哼哼哼，你一直都在等组合牌，不然怎么会留了全部的射手技能？嗯，差不多吧。哼，你对自己的运气很有信心啊。增益加成生效了，这么多减一 buff 可还行？这点增益对神豪也没什么影响。这倒是。这。哎。喂，快躲开啊！嘿嘿，啊，还有无敌状态加成啊！哎、啊，万箭穿心！嘿嘿，长安救物，看来。这次又是我赢了，哼，还没完呢。交换卡。嗯。你一早就打这个主意啊？是啊，这副本一周只能刷一次，输出第一名限定获取，概率极低。可是 BOSS 出现时。卡牌全部消失，变成 buff， 你怎么会有卡牌？啊，克勤礼包里有很多。他不愧是神豪，看来克不改命是假的了。克不改命，那是克的不够多。不过，啊，不是吧？难道还有什么卡牌道具？其实不用这么麻烦，副本活动也在本人承接的业务范围之内。呃，吓我一跳。参加神秘的祝福为好友，确定。喂，这其实才是你的目的吧？<笑>哎呀，被看穿了，毕竟神豪的好友没那么好加，而且你关了好友申请。恭喜玩家楚轩哥神秘的祝福，刷新扑克王国副本记录。
送时十一分五十六秒三十四。什么？他们没在活动副本？这扑克王国又是什么？我们玩的真是同一个游戏吗？嗯、结果如何呀？我说，这都多久了？那个欧皇还没带来。我们之前找过他，排了两小时的队，预定都堆到一个月后了，我们也没办法。他不来，你们不会绑来吗？这还用我教？我们去了，一直没机会下手啊。这么没用的手下，难怪现在还查不到楚天哥的线索。那你呢？柳飞大小姐不照样没能加入龙帝阁？你，我可听说了，你离开之后，又有不少人进入了龙帝阁，我的人可都安插好了。才一个龙帝阁而已，我们才不放在眼里，咱们走着瞧。哼，屠神。自从老大和神豪那场比赛之后，知名度一下就升上去了。最近咱们生意真是太火爆了，神豪的热度可不是那么好蹭的。那位大神不好惹，我们既然要做商人，就要保持中立，不必总是抱他的大腿。你的好友大吉大利被击杀，你的好友疯狂进死被击杀，你的好友一发入魂被击杀，你的好友……这怎么回事啊？老大，我们被追杀了。血泪。你答对了吗？两枚火箭从十八色方向相反，打地雷飞得更快一些。这怎么回事啊？老大，我们被追杀了。对方说在肇事工会等你，你看。我们这边情况也差不多，怎么办？呃大家先躲躲，我会处理的。哼、嗯，我得先下线一趟。这帮人这样逼你现身，会不会现实里也……我也担心这个。那我们这些材料怎么办？副本外面很可能有人在蹲守。好不容易刷到了这么多高级材料，万一被杀，岂不是一场空？把这些材料装备都换成金币就行了。现在怎么换？再说，谁能一次买这么多啊,啊？有一个人可以，装备材料卖掉换成金币，就算被杀，金币也不会少，顶多掉点经验而已。我把我们这边的材料都交给你们，还有两个移动卷轴，直达长安城外。离开副本，我直接下线。你俩去龙帝阁找楚天哥。你下线了？呃嗯、呃，来交手术费。嗯，你的费用刚刚已经交过了呀。什么？<咳>我们聊聊吧。欧皇神域。他他怎么？最近欧皇的生意好像不太好啊。我听说欧皇的队伍最近好像被人追杀了。被追杀？惹谁了？知道吗？会不会因为这个，欧皇才约你打本的？甭猜了，直接问就完事儿了。抱歉各位，久等了。我说你上哪儿去了？好像人间蒸发了一样。<笑>没什么，处理一些小事，都解决了。好，既然人都到齐了，副本开启。叔叔吧，最近怎么了？遇到了几个竞争对手，接连好几单都被抢了。不过这次的副本难度高，目前除了你，恐怕没人能过。<笑>你能顾得起我？我只要一样东西，剩下的全归你们。哦，你要什么？特权卡，马甲藏身
，那不是之前克钦特权里的吗？可以开小号隐藏自己的身份。哈！好，成交！我，小怪交给我们，你去盘 BOSS。你倒是挺会安排。呃，这就结束了，也太快了吧！击杀 BOSS， 获得奖励。哼<笑>，不愧是个欧皇组队，第一关就有这么多奖励。第一关，这是关卡本，每一关难度递增，一共有五关，完成一关之后才能进行下一关。奖励机制也不同。连续通关的话，奖励就会翻倍；但是如果闯关失败，前面的奖励也会被清空。走吧，嗯、继续下一关。关卡副本一层通过，是否前往下一层？哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！是。哇，好漂亮啊！老大，不好了，龙帝阁被包围了。怎么办？老大这么信任我，让我守着帮派，这要是被人攻下了，我有本事和我们打一架呀！别怂啊！此处为龙帝阁帮派范围，若想通过，需缴纳一金币；强行通过，则自动扣除。我去，攻打龙帝阁，居然还要先交过路费！没事。一会儿攻打下龙帝阁的仓库都找不回来。啊，我看到了屠城工会和肇事工会了，他们的目标好像是帮派仓库。老大，救命啊！他们怕是来了几千人。王云，带大家去龙帝阁待着，别出来。我知道了。那怎么办啊？老大，回去吧。万一帮派仓库被抢了，没事。他们要是能攻下龙帝阁。算我输！怎么偏偏这个时候，我们才刚进第五层？是啊，这也太巧了。嗯嗯、哎，都愣着干嘛呢？开刷了！走吧，早点结束战斗，早点回去。嗯嗯。哎。哎愣哭什么？干就完了！哎哎哎！怎么回事？雪女受到的伤害，一部分会转化为 d e b u f 失去掉血。二哈，看你的了！<笑>子林，用封印结界，封印着雪女。子月，注意回血。回血，小心，交给我。二哈，王总，你也认我。
才是二哈的嘲讽好使。喂，你还要替他们拖延多长时间？你说什么？小离的印记大概还需要三分钟，所以这段时间你还有机会解释。比如，你帮屠神和赵家的理由。我不知道你在说什么，我只想打完这个 boss。你做什么？怎么办啊？我的乖乖！你怎么这时候跑过来？不能让 BOSS 离开无垠的范围，把他带回来。行吧，拼了！哎，你你疯了吗？现在杀了我，就符合了一个人阵亡的条件，你们会闯关失败，失去所有奖励。你以为我会在乎那几个破奖励吗？我之所以留下，是想听你说说真相。既然你不说，我就把你也杀回一起。你被几个人追杀就怂成这样，要不要让你也体会一下被楚天哥追杀的感受？连我都敢扛，因为，我妹妹被他们威胁。哼，你以为趁着赵家攻打龙帝阁，把妹妹从医院转移？然后再刷个麻加卡隐姓埋名，事情就解决了吗？你，啊、老大救命！我们扛不住了！来了，藏龙猎破。的是同一个 boss，、嗯、没错，是同一个。看来我部署的符阵完全派不上用场。第五层 boss 已被击杀，副本关卡通过。哈，成功了，第五层过了。哇，这奖励真不是盖的。马甲，没有，怎么可能？哟，马甲坎没掉落。看来欧皇的运气也不是常有的。恭喜玩家楚天哥、小离、刘建霞、紫月、神之领域的祝福，通过关卡副本五层。怎么办？没关系，他们回来之前一定能攻下。要怎么攻？这帮派也太硬核了吧！不行，有本事你们进来啊！老大，毒王族已经把结界削弱了。随时可以进去，很好。远攻族掩护，近战族突围。杀！杀！杀！杀！冲！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！兄弟们，坚持住啊！全员听令，目标三层的仓库。是。他们怎么知道仓库在三楼？那个帮派里有内鬼。四楼仓库。是。是。是。
谁又来丑污的美梦？啊，这这。有救了！有救了！有救了！有救了！啊、我们有救了！这啥玩意儿啊？啊！我我也不知道啊，没听过呀。嗯，帮派守护兽，这是什么？哎，管他什么守护兽，我们这么多人，害怕攻不下来。都给我下！啊啊全都还愣着干嘛？放箭射他！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！快点都退到屋子里！这队长，机死机智，等级最低的敌人会大概率死亡。这到底是什么鬼玩意儿？头一阵我都残血了，老大，我射吧，射不了了。难道就这样回去？能行，有长安救主在，他们赢不了。但接下来就要找出那个奸细了。嗯，事到如今，我也没什么好解释的了。如你所料，他们找到了我病中的妹妹。要挟我拖住你，然后他们趁这个空档攻打龙帝阁，抢劫仓库。嗯，这帮人真是下作。可他们为什么要选欧皇？你和老大也没什么联系吧？人才这种东西，得不到也不能让对手得到。大概他们怕我和欧皇联手，弄这么一出，我俩的关系也算决裂了。不管怎么说，这件事确实与我有关。你要报仇，我无话可说。老大。啊！这，走，我们回去。楚天哥，谢谢。不用谢我，一开始刷本就说好了，你要特权卡，其他都归我。血泪，你答对了吗？有排列成一行的四户人家，以及 A 家在 B 家的隔壁 ，A 家与 B 家并不相邻。那么 C 家的隔壁是一家 B 家。时间差不多了，你最好先下线去看看。老大，你真是好人，我只是不想中赵家的圈套而已。下线？难道？啊！呃呃呃呃呃、撤吧，撤吧！往哪撤呀、啊？哪、啊？老大回来了，你们死定了！喂，你们的乌皇被我打到山号下线了，你们也想感受一下吗？楚天哥，别以为你多了不起，咱们走着瞧。嘿，啊，什么情况？传送卷轴无法使用吗？不是吧？啊！哼，有他在，你们的卷轴就用了，只好背水一战了。嘿，这真是找死！还还这个！哎你给我记住！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
老大，查到奸细了，你看怎么处理？查清楚就行，不用管。行，听老大的。帮派这边处理的差不多了。也不清楚欧皇那边怎么样了。你醒了。一切顺利吗？呃，算是吧。嗯，老大，游戏那边处理好了吗？啊，嗯，不用担心。不过，你们怎么受伤了？和赵家的人起了点冲突，啊？怎么回事？一小时前，今天赵家要攻打龙帝阁，刚才外面盯着我的两个人被召回去了，你不知道他们会不会再来。等我进游戏，你们就按照计划把我和妹妹转移。呀，医院那边已经打点好了，啊，放心吧，老大，啊。我们动作要快，迅速将老大和他妹妹转移。你进游戏后，我们就从地下车库转移，但遇到了赵家的人。接下来呢？这个时候，大叔出现了。上！大叔三两下就解决了他们，还帮忙摆脱了赵家的跟踪。我们这才顺利转移出来。啊，大叔，你是？楚天哥派我来接应的。啊，他到底是什么人？就是个普通玩家。天人对我的攻不进龙帝阁呀、啊，让我想起以前天人没教主天哥，被团灭的事情了。求问，怎么才能加入龙帝阁呀、啊？求问。招揽欧皇，移居仓库，你们的计划就这么完成的？这这只是意外。等一下，请等一下！你们这是要害死赵家呀！我们今后该怎么办呢？吵什么吵！我一定会解决楚天哥抢了他的资源，到时候起点组织必然回头仰仗我们，这次谁都不能妨碍我。接下来要怎么办？抢占纪元资源最大的障碍就是楚天哥。如果我们动不了他，那就换到别国发展。没错，我们去宋国。玩家需要五十级才能去别国，就是楚天哥现在也没办法干扰我们。而我们，我们想发展一支队伍，只需要十天而已。仙气升级还差什么材料？还差三样：宋林之血、元气晶和清凤鸣。呃，不过目前没办法，毕竟是别国的宝物。现在玩家等级还去不了别国，呃，所以……除,除了别国副本，还有其他掉落方式吗？呃，大概运气好的话，神秘商人可能有。哎、呃。说起来，好像很久没有看见神秘商人了。嗯，有点想他呢。我这里都是稀有宝物，呃，过了这个村就没这店了啊。哎，是吗？真是宋国的玩家好骗呐、啊！<笑>我再也不去唐国了。<笑>老大，我正想和你
说，我们这边有一个组织霸占了多人本，其中就有这个材料的。啊，能刷到宋林之血吗？被霸占？怎么回事？宋国的多人本是有数量限制的，一队每天只能刷一次。这个叫“奇风浪眼”的帮派分两波，一部分阻拦玩家，一部分疯狂刷本，简直不眠不休。我都没看过他们下线，干了，估计是一帮秃子。哦，不下线一直干，可以。你只有两人看守啊！呃，要上吗？现在？等我一下。不过老大，你放心，我们也正准备带人偷袭，然后去抢副本。如果刷到材料，我发给你。哦，啊！糟了，我们暴露了！啊！这、啊。啊糟了，漏掉一个。原本想着先探探路，制定一下计划，好夺回副本。结果人还没看清，就回复活点了。老大，我们杀回去。对方绝对是高手，单凭我们怕是讨不到便宜。但也不能让他们一直霸占多人本吧，多叫点人呗。咱们三个打配合，不算高手，也是中上水平的。可是刚才那些人的操作，有点诡异。那不然我们去请灵医啊。高手榜第一那个，找别人帮忙算怎么回事？我们风萧堂的仇，当然要自己报。老大，菠萝饭吧，带人去打疾风点浪了。犯了好样的，我也去。天啊，老姐发怒了，兄弟们连,连我一起打。啊，怎么办？怎么办？真不让人省心。他一直想找高手 PK， 奈何去不了唐国长神豪楚天歌，心里一直憋屈。这次一定是借我们被欺负的名义打上门了。不过老铁能赢吗？呃、我们走去看看。老二，出什么事了？被欺负浪姐的人杀了，不过我会想办法应付的。老大不用担心，把帮派坐标给我。老大，你不会要来送我吧？现在等级不够，不能去别国呀。别急，不用担心，快发给我。不是吧？老大真要过了。新鲜的风伯利，一早刚到，便要制香趁军选择。哎，老板，有没有适合旅行时用的药花？长途跋涉时提神醒脑，还能指明前路的那种？你懂的。<笑>这。金牌，一定是那个乞丐老头给了他隐藏任务。哼，这花倒是稀罕，但既然来了，我们百花楼一定不会让公子失望。里面请。我们百花楼在此蛰伏多年，总算是等到了身负国运之日。老板客气，实际上我想去送你。隐藏任务 ：L 随国复兴详情。
既然你已经想清楚，那就跟我来吧。这里有个机关，把令牌给我。哦哦。各国的传送阵，你去吧。这个传送阵可以到达宋国城郊，万事小心。嗯，多谢。啊！这么偏僻的地方还有玩家，哼，捞一笔吧。哇，厉害啊！真的到宋国了。嗯，哎，老朋友。啊，妈耶，怎么是他？老朋友。哼，叫你们会长出来。会长不在，你有什么事吗？那我就打到他来为止。嗨！喂喂喂喂喂，等一下呀！啊！呀！好！完全没有要谈的意思。切，一个能打的都没有。哼哼。有点意思啊！一下来了四个。哼。抢副本，杀玩家。你们是不是以为自己很强，就没人敢惹呀？可惜啊，你们今天碰上了我。嗯，搞什么？啊！不对！嗨，怎么不一起上呀？呀！嘿！呀！呀！嗯。他是在观察我的动作吗？你们以为这样就能分析出我的破绽吗？哼！哎！呀！雷、yeah, 鸣、yeah, 嘲笑！嗨！哼、啊！不堪一击。啊！这一击直接送你回复活点。啊！什么？竟然还活着？啊，好疼啊！姐，你没事吧？哎呀，幸好及时赶到。我以为……哎，你以为我是你吗？那么轻易就被敌人干掉啊！怎么样，没伤着吧？你们来了，太好了！要小心，他们不好对付。哼，这次有本事一起来！我刚刚应该已经解决他们了，难道只是受了轻伤？老大，这些人两级分化严重，有几个高手操作极致，<笑>但剩下的却很弱，水平不齐，但等级均衡。应该是经验共享，再加上不眠不休的抢占副本，是开挂辅助吧？我也怀疑。看来很多玩家对我们刷副本有意见，那今天就让你们看看反抗的下场。血泪，你答对了吗？要水中跳十一桶水，王林凯自己能提两桶水，要两桶水中，他就要走几趟。兄弟们，干他！来、啊！来、啊啊！双刀连中！哈、啊！这、啊啊啊啊啊啊、可以开始了。嗯。
啊，怎么？古猿魅惑，哼！啊，是蛊毒技能。他刚才打伤咫尺时就下了毒，咫尺只要攻击，伤害就加到同伴身上。你说什么？没错，帮派内部同伴相杀，荣誉值掉的最厉害。多谢你们让出第一大帮的位置，我们起风起风点浪收下了，卑鄙无耻！嗨、哎，哎呀，哼，刚才还挺灵活的，现在怎么不反抗了、啊？来呀，用个大招再杀几个同伴掉荣誉值啊！赶快还手，让我瞧瞧啊！啊，支持啊！啊！欺人太甚，混蛋，都给我闪开！欺人太甚，那又如何？弱者就该老实待着。宋国没有楚天歌，没人能赢我们。支持，退出战斗，下线！看我宰了你！嗯，对、啊，能归。就这能耐，是不是好奇为什么你们的增援还不来？你做了什么？我们的人就在传送点，他们一出现就会被击杀，没人能帮你们。可恶！嗯，想跑？哈！哈！哦！来杀我呀！还剩一点血，墨迹什么的。我调查过你们。你有一个临血点自爆技能吧？用自爆换取最后一击，威力巨大。究竟这一招能不能秒杀你在场的同伴？不如试试看。嘿，你混蛋！爆裂飞剑！我，你是什么人？嗯，先下线吧，这里有我。多，多谢大佬。想跑？没门！哎呀！呼！嘿，这！嘿，这！嘿，呼！嘿，这！这！这！这！怎么可能？高手榜第一，林一大佬。剑、啊、影红梅。啊啊啊啊啊先闭嘴！多谢灵异大佬。<笑>不过你怎么会来帮我呢？啊！<笑>少爷让我先过来支援。少爷。嘿嘿嘿，增援来了。你们完了！你还没死吗？人太多了，一旦进入战斗模式，就没法下线了。灵玉大佬，你先走吧，毕竟这是我们风萧堂的事，不能牵连你。不会给你们机会的，上！对了吗？樱桃对于狗相当于牛奶对于。哦，什
啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
则是由一个节日温化处，使之呈现一定的关键性。这么多好东西，老大，你不拿点儿<笑>、嗯？啊，不了不了，我那儿太多了，你们拿。哦，老大，送灵芝血。送灵芝血是圣洁仙气的高级材料吧？<笑>还好被咱们爆了。哎，真走运，居然就这么……哦，老大，小心！老二，收好，剩下的就交给你们了。老二，送灵之血不能丢。杀！杀！杀！杀！杀！第一，这什么劲呢？怎么老二消失了？稍等，还在思考。把送灵之血还回来！这烦死了，都给我闭嘴！这也太强了。快跑！小跑，二哈，给我逮回来！二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二我下线去看看老二那边，这里交给你。可是少爷，这样就就这样，没事。少爷，你怎么也下线了？我今天本来约了子月去刷药材，可等了半天他都没来，电话也联系不上。子月也不在线。刚才听林叔说了少爷那边的事，就想去子月那里看看。嗯，我们分头行动。老二，林哥，林哥，门没锁。这到底是怎么回事？由此断定，老二肯定是出事了。这是。我，这居然是画上去的，真不嫌麻烦。请输入密码，只有楚仙哥知道密码。搞什么鬼？就是这里，子月的宿舍。谢谢你啊。嗯，你找谁？啊。你好，我是子月的朋友，他今天约了我，却一直没出现，电话也联系不上。你们知道他去哪儿了吗？不知道，好像大早就出去了吧。他平时都在打游戏，也不怎么和我们玩，不清楚。啊，这样啊。子月的游戏头盔。哎，我可以进来吗？随便啊。头盔还在，人不见了。这二维码是。少爷，你看这个，在他的头盔上发现了这个。嗯，老二家也有一样的二维码，扫出来说只有楚天哥知道密码。那密码是什么？我也不知道。少爷，不如你上论坛私信或者游戏私聊看看。显然对方不知道你真实身份，想引你出来。那么他给出线索，肯定是给到楚天哥那边。嗯、有道理。地缘论坛，楚天哥，一条私信信息未读，你的人在我这里。啊！收到密码了。请输入密码，只有楚天哥知道密码。这里是西码头三十六号。楚<笑>天哥，看看这是谁？再不来，你就见不到了。
，这个楚天哥到底啥的时候来呀、啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，老实点儿。的兄弟姐妹多一人，那么 Larry 的兄弟比他的姐妹多几人。嗯，你好，年轻人。这难道楚天哥是个老大爷？下午有人检查卫生，你看你们这里乱糟糟，垃圾也没分类，弄啥子嘛？垃圾我们自己收，你出去吧。你们会分类吗？分错了我会很为难的呀。嗯，老二没大碍。可恶的赵家，这些有你们好看吗？嗯，那你们好好分类啊！打扰了，站住！既然看到了不该看的。就不能让你走了。我劝你不要这么做，年轻人。事情就是这样，我的朋友被绑架了。你在那等着，我马上就来，别轻举妄动。好，我知道了。该去会会他们了。救、啊、命！他就一个人，汗毛啊！一起，快快通知少爷！少爷，楚天哥在攻打帮派，我们顶不住了。有什么？楚天哥还在游戏里。哎，老大，你确定楚天哥就在我们市吗？万一他在别的地区收到消息，那也赶不过来呀。那不，不可能！虽然我查不出具体的信息。但 IP 在本市肯定没错。去开门。楚毅。游戏里的又是谁？少爷这个号也太爽了吧！一个人就是一个军队啊。你和楚天哥有什么恩怨我不管，但你动我的人就不行。这么说，你不是楚天哥？那你怎么跟来的？现在到处都有监控，你们这么大动作绑人，我会查不到。劝你赶紧放人，不然就算是赵家也救不了你。<笑>嗯，楚毅，说吧，你是不是楚天哥？行，我是楚天哥，你想怎么样？我要楚天哥。对不起，我喜欢女的。呸、嗯！我也不喜欢你。我是说，我要楚天哥这个号。我号给你，你就放人。<笑>成交，来个游戏头盔，让你见识见识神豪的好。少爷，你小心有诈！楚天哥现在不是还在攻击我们工会吗？那是我为了迷惑你们故意的，你还真信？百亿神豪的号就在你眼前，敢不敢就看你了。来，尊敬的玩家楚天哥。欢迎回到纪元。神神老大，终于！被骗了！楚毅，快！呀！喂，不会让你走的！有人让你死的，乃冒罪名的危险。放心，交给我吧。可恶，楚天哥！情况怎么样？
楚天哥还在攻打我们工会，没有被顶下线，被骗了。那少爷怎么还没出来？因为战斗模式下，玩家不能强制退出。李叔，我们也该进入战斗模式了。你等一下，小伙子，你知道这绳子是什么垃圾吗？可回。哎呃呃呃啊、是干垃圾，你个！血泪，你答对了吗？一个三维密码锁，密码数字零到九，因为故障，只需要输对两位就可以打开，最少需要输入多少次才能保证打开这个锁？嗯，出招久等，上！你的对手是我，不知死活，滚开！喂，你们两个，不要！随便虐待老人啊！你，弄死你！别动，都别动，蹲下，蹲下，别动。楚叶，你没事吧？啊，少爷，少爷，不是说了等我来吗？又自作主张。你要是出事了，我怎么向你爸妈交代？我没事儿，赵叔叔。云高、子越，你们没事吧？老大，我没事，好着呢。子越有没有受伤？我送你去医院。我没事，就是吓到了。别动，老实点。楚天哥，哎、你骗我、哎！都给我等着，赵家不会放过你们的。吵吵什么？睁开眼睛看清楚，你们赵家已经被我收购了。这是赵家与起点的合作协议书，这怎么可能？起点真的放弃我们了？起点，把话说清楚，起点是谁？楚天哥，楚天哥，啊，少爷。我没事，都别动，不然一起死！我在周围装了炸弹，只要我按一下，你们都得给我陪葬。你先冷静一点，你还年轻，不该走这样的路。退后，退后！是啊，年轻人，我劝你不要这么做。给我车，放我离开。行，你别冲动，别冲动。等着吧，起点不会放过你们，他们可是。快趴下！他他被电死了。喂，你们做了什么？我完成最后的任务，让离家收购，就继续合作吗？为什么杀了我儿子？现在不能暴露我们的存在，谁都不行。没。不过，你儿子没死，至少不是真正意义上的死亡。你说什么？这是哪儿？儿子，老爸，能活着，老爸就踏实了。老爸，赵旭死了，怎么会这样？少爷危险，你不能去。对。都小心点
先退出去。不用为了要几毫，看到了赵旭的死亡，这扇门是。是副作用，少爷，吃下去了，没事的。血泪，你答对了吗？有点眼熟嘛、啊？他怎么还没死啊？不知道，毕竟是新药，咱们得盯紧点。先把绳子解开，该去做检查了。嗯啊、你，主、啊啊，搞定。这不是小黎的研究所吗？也没看见楼梯，不会鬼打墙吧？楚、啊、玉醒了，快，赶紧去叫人！这不快就被发现了！我去，怎么又回来了？醒醒醒醒，快醒醒！来，回答我现在是个什么情况？是。小丽带你来这边治疗。小丽，那为什么绑我？因为药剂有副作用，你会无意识的行动，容易受伤、啊。小丽呢？她在哪？大概还在抢救。你说什么？小丽怎么了？他替少爷试药。试药？到底发生了什么？也许是因为赵旭的死带来强烈的冲击，少爷的未来药剂的副作用显现。虽然小林很早之前就拿了少爷的血清，并让人准备药剂，应对可能出现的副作用。加快速度，这项研究非常重要，我要看到研究的进展。只有一份血样，有点少啊。血样只有一份，我也不可能弄到第二份。为了药剂副作用，我们一直加班加点，可李总不让我们做人体实验，所以药效还不确定。当时楚少昏迷，情况紧急，他就自己试药给你用。所以，不过现在好了，你醒了，这代表药效成了。李总应该很快就能醒了。啊、嗯，他怎么样？情况不太好，他恐怕坚持不了多久。什么叫坚持不了多久？他体内积累毒素太多，当初能活下来就是奇迹，你应该知道的。我当然知道。所以才下定决心，不再让他陷入过去的为难。等我好了，再玩一次女仆游戏吧。当女仆有什么好？当公主啊。可是女仆能一直跟着少爷呀。我想跟着少爷。啊，行吧，行吧。女人真麻烦。我都做了些什么呀？未来药剂，我也参与了研究，它本身就很危险，副作用更是无法预料啊！小丽不会有事，你能救她的？我是医生，不是神，或者你可以考虑
把他的思维意识转化成数据，在他大脑死亡之前，还有机会。不，我想让他活着，真实的活着，活在数据里，那还算是活着吗？他还没有放弃，去救他！主任，他有反应了。啊！我去看看。小林，<笑>别害怕，忍一下就好了。<笑>小黎的父母遇害后，制药公司被人收购，他们以给小黎治病为由，拿他试药。<笑>我们两家是朋友，嗯，我爸妈知道后，收购了制药公司，救了小黎。哼<笑>，你来试药？我又没病，我才不试药。那你走吧，我要休息了。啊啊！哼，这里现在是我家的了，我凭什么走？要走也是你跟我走。啊，去哪儿？血泪，你答对了吗？对，汽车相当于情路对于。你一直很坚强，经历过那样的事，你都没有掉过眼泪。但是，当我晕倒时，少爷，醒醒呀！医学奇迹呀、啊！他体内居然这么快就产生抗体了，奇迹呀、啊！你们不用担心，稳住了。太好了。让你好好休息嘛。嗯，躺着太无聊了。知道无聊，以后就别这样做了。少爷，我没事的，真的。喂，既然你是帮我装备应对副作用的药剂，干嘛不跟我说呀？哪怕是多提供点血给你，那也比现在这样。少爷，从未来药剂到副作用药剂，都是隐蔽进行的，能信任的人不多，我不能冒险。你的意思是，为什么连我都防？我要防的不是少爷，是别人。这是谁？不知道，所以小心提防。既然这样，不如我们把他引出来吧。哼，真的来到宋国了，这样我们不就能把宋国的黄金 BOSS 也刷一遍了？那个不急，现在有更厉害的任务。怎么了？是不是身体不舒服，晕船？没有没有，只是自从玩过少爷的号，我就觉得自己这个角色不过瘾啊。你这个问题充钱就能解决？<笑>可不。
不起，磕不起啊！告辞。老大，呼，哪儿？老大，你太厉害了。呃，那个起风点了，今天。宋国帮派起风点了，使用大型人工智能账号扰乱游戏秩序，故被封号。宋国玩家的赔偿，请求迅速重发放，为各位玩家造成不便，我们深感抱歉，请广大玩家继续支持救援。宋国帮派榜刷新。哦，起风点了，消失了。总之，托老大的福，起风点了，不能再作妖了。少爷，你说这个“奇峰点浪”和“起点”会不会有什么关联？不知道，但如果他们不死心，总会露出马脚。马牙藏身，用。哼、嗯。哦。我看了马甲，咱们都低调一点。嗯，放心吧，老大。送你之血，开启隐藏副本。哦什么鬼？猴子吗？哦，是陆家的宠物猴。陆家。血泪，你答对了吗？潮生澎湃的人，一个海上工会，他们会长陈海浩瀚拥有隐藏技能鲛人，所以海战很厉害，人称海上霸主。臭死狗！猴子。站住！站住！这……那是什么？这里是隐藏地图，那座城。名叫凌空。啊，猴子呢？在那边。站住！别跑！啊？那儿有人。宋国人可真恶啊！快阻止他们！我朋友还在船上。哎，你先别急，说清楚怎么回事。我和朋友们刷副本，好不容易拿到了宋灵之血，开了副本进来，却被陆家他们打劫了。那你朋友呢？要去那座空中之城，需要用宋灵之血召出海中巨兽，然后以宝石材料之类维尔做通行费。我也听说过，海中巨兽吃了宝物，玩家就可以借助巨兽身体前往空中城。但如果宝物不够，巨兽就会发怒。那他们绑你朋友做什么？用他们当饵料吧。呃、我太菜了，他们嫌我装备不够好，就把我绑在这里。但我朋友的装备不错，所以……照你这么说，那个路人甲应该抢了不少宋林之血。是是吧？我有听说过，别人也被抢了。很好，那你就待在这儿。我我也要去
，苏哥，不好了，他们追来了！别慌什么，几个不知死活的玩家，干掉不就？啊！是啊，老大，位置差不多了。快，咱们先开始，让这帮人都给咱当路费。西眼富，西眼富婆，哎，不对，哎，西眼龙兽。白月，阿勇、啊，是谁在召唤吴贝？我，我，啊，是我，啊，这是我们准备的过路费，还有那些人也是。别别过来！吃点不教育级啊！少爷，嘿嘿，活该！你们就做我的路费，乖乖被龙兽吃掉，反正死了也只是掉级而已。嗯。哦哦哦哦拜见太古龙帝！乖乖。既然你们真诚的献上了礼物，那我就勉强收下吧。恭喜玩家楚天哥获得送灵之血。多谢大佬救了我的朋友。大佬还缺腿部挂件吗？这厉害程度和楚天哥有一拼的。给，你们的。哦哦，回来了！真的回来了！真的回来了！走了。血泪，你答对了吗？蜗牛从地口井底爬出来，井深二十英尺，蜗牛每天爬三英尺，蜗牛要几天才能爬出井口？请等一下，我去过空城副本，研究了地图路线，我能帮你。嗯，我也想去，我也想去。呃，来吧。嘿，太好了！嘿呀！你是星辰，加入队伍。哇，这也太炫酷了！老大威武，淡定点儿。这副本最多四个人刷，所以我们怎么办？重色轻友，老黑的，老黑的。嗯。这城是倒着的，要怎么上去啊？嗯，城虽然上下颠倒，不过各位上去后，视角会自动转变。只是视角虽然变了，其实我们上去依然是颠倒的，所以会被附加不可驱散的 debuff， 要速战速决。嗯、哦，祝好运。这就是入口了，我们走。中心大殿是虫族巢穴入口，我们从右侧过去，这样最近。虫族入侵，凌空天赋，闯入决心的勇者，天赋毒虫的诅咒。各位玩家狙击败虫族首领，同时在修复点复原凌空城。限时二十分钟，毒虫的诅咒为副本特殊点击，持续作用不可驱散，直到凌空城修正才能消失。伤害
。咱们快点通关，爸爸就消失了。走吧。等一下，是爸爸太不方便了，要先弄掉啊。请选择材料修复还是金币修复？修复消耗十万金币，修复消耗二十万金币，修复消耗五十万金币，修复消耗五十万金币，修复消耗六十万金币。哎呀，这比升级帮派便宜多了，良心设定。这大概就是传说中的有钱人。突然觉得心好痛，是怎么回事？我理解你，我也是。这么快就修复凌空城，超能力吗？太强了吧！凌空城修复成功，毒虫的诅咒消失。啊！这不是爸妈的？少爷。这是楚家研究所的标志吧？那个传送阵，就是虫族巢穴的入口。啊，不过我上次来并没有这些壁画呀。也许是因为少爷把凌空城修复了，所以才能看到了吧。少爷，小心！这些小怪烦死了。我、啊。你们看，这里像是宇宙星空，两个星球靠近，人们互换礼物，其中一方戴上面具玩耍，但面具却摘不下来了。可这个面具上画的……嗯，面具上的图案是研究所的标志。子离，把壁画都记录好，咱们回去研究。放心吧，少爷。走，接着副本。眼泪，你答对了吗？小白加小白等于什么？总觉得自己进来，好像什么忙也没帮上。<笑>习惯就好啦。啊？嗯、怎么回事？啊！啊！要摔下去了，防御。休息一下就没事了，回来吧。二哈，原来老大就是楚天哥呀！哎，少爷强的这么离谱，果然会被认出来呀！哼，果然楚一哥哥做什么都是最厉害的。哼、呃呃呃，你，<笑>看来我猜对了。你到底是谁？嗯。别紧张，我爸以前在楚家的研究所工作，所以我认识那个标志
，刚才听你们的对话，隐约猜到的。啊，在研究所工作过。嗯，他也参与了纪元项目。他告诉我，纪元里有重要的东西，不能被抢走。重要的东西是什么？不知道。那之后他出了车祸，现在还在医院。所以你才玩这个游戏？有这方面的原因。我很想弄清楚，我爸说的重要东西是什么，会不会和他的车祸有关？先离开这儿。我们去遥望老大去找 BOSS。<笑>你这话说的和老三一样啊！不愧是好兄弟，这叫有自知之明。团长，团长。情况，这些小怪不好对付呀，估计都被采掉回来了。这、啊，我试试。好，我打伤了，控制点输出啊。这，没问题啊。这是怎么回事啊？今天仔细想想，我们和老大的区别。仔细一想，我们和老大真是天壤之别呀、啊。职职业，技能。武器，也许是一位仙器。喏、嗯，随便挑，仙器不过没怎么练。天哪，这么多！太好了吧！可是老大真好。快来试试看吧！来，来过来过。有的顶不用武器还厉害，你们没感受过，少爷的号还真是无敌强。啊！哦，大家小心！啊！小林！哇！铁桶，小美人。仙气放下，把 BOSS 让出来，我就放过你们，不然就杀了你们抢过来，自己掂量掂量。谁要让给你，有本事杀了我！美女这脾气我喜欢，不如来我公会跟着我得了。恶心，做梦！放开他，仙气和 BOSS 给你。啊,啊！兄弟们，拿仙器，开 BOSS！ 哼，是老大。女人，你会后悔的。人类，你答对了吗？又发出铁什么？你没事吧？我没事，可是少爷，先别急，老实待着。少爷，我们反击啊，全灭他们。我有件事想确认一下，拿他们试试水。冲出 BOSS， 百城无疆。属性未知，等级未知。什么我的地了？嚯！嗨呀！啊啊！进入暴走状态了，啊！注意血线。啊啊！什么情况？什么伤害反弹？先退回来！啊！啊！啊！救命啊！快防御！那个！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
果然 ，BOSS 攻略的关键不只是先起。我说之前看你有点眼熟呢，想起来了。这，好久不见呐，小猪猪。啊，这是什么？给你的礼物，最新的人工智能，你和他聊天看看。你好，主人。你们只是想让我测试吧？游戏玩家好感度的数据平衡非常重要，这可是构建真实感世界必不可少的一环。关我什么事啊？这么丑，拿走拿走。少爷，喝茶。哇，这是什么？好可爱啊！那就留着玩呗。这才对。小黎，你平时也可以和他聊聊天。嗯，我叫小黎，你叫什么？我还没有名字，请主人取名。长得像个蜘蛛，就叫小猪猪吧。小猪猪，真的是小猪猪，我是小黎呀、啊。嗯这是神秘的面具，特殊剧情道具，无法丢弃。想好，老大，他还拿了我们的奖励。<笑>老大，快来了。既然是神豪楚天歌，副本就让给你了。有缘再见。是。哦，进了这盾，就算是楚天歌也追不上。啊！啊！什么？神豪，咱们各留一点余地好吗？小猪猪，该清理垃圾了。怒海垃圾模式启动。啊！啊！恭喜玩家楚天歌。小黎、王不偷、彼时星辰，通关凌空七副副本，用时十分二十五秒。楚天哥，哎，大佬竟然真的是楚天哥。七点的人说了，让我们先不要和楚天哥对。七点算个屁！我不过是利用他们夺取资源罢了。海上是我的地盘，楚天哥也赢不过我。哼！这个副本不是四人本吗？陈海他们是怎么上来的？通过我前往灵空堂，确实只能通过四人，但陈海是鲛人，获得了深海信号。
制作了胶西原盾，可以直接飞上去。你怎么知道这么清楚？他在海里很有名。海上的自己是鲛人，在海里横行霸道，资源都被他抢走了。确实，他们壮大的速度非常惊人，原来是在刷海底资源。太古龙进行隐藏任务，帮助龙兽一族脱离封印困境，完成后可获得隐藏技能“太古龙技”，是否接受？嗯啊啊啊、有人在船底下攻击，啊、是澄海的人。啊啊快到龙兽头上！想走没门！啊啊啊啊这封印的胶西原段从里面是打不破的。怎么样啊，神豪？我的铭刻胶西不错吧？嗯，是不错。不过现在它是我的了。你说什么？不是只有你会铭刻？符<笑>文逆转，下潜。海里才是我的地盘，你抢了泡泡不飞空中，反而往海里去，都给我追！你想做什么？难道？坏了！老大，这里有个结界，怎么办？击破它！什么？坚固的屏障，只要一踢、啊，太好了，总算顺利拿到了。老大，他们刚用的泡泡是什么？那泡泡是他们在水里战斗时用的，用铭刻符文控制。既能下海，又能浮空，这倒是不错。少爷，你不会又惦记上了吧？他们要是主动送来，我也不能推辞吧。哎，如果他们来找茬，你们怎么办？多谢你的泡泡，不然我们也到不了这么深的海里。楚天哥，我们先走。怪人的好事，我绝不会放过你！你们为了无限刷资源，封印龙兽，打击玩家，还有脸说我坏你好事？不过这些 NPC 和弱鸡玩家，弱肉强食，懂不懂？就像你，虽然是神豪，但在海里也赢不过我。都给我上！啊！你真以为在海里就战无不胜了？恭喜玩家楚天哥完成太古龙技隐藏任务，隐藏技能太古龙技激活，助您游戏。正好拿你试试技能。这是什么绝招？太古龙吸。还给你最喜欢的弱肉强食。我猜老大一定把他们都收拾了。这还用猜吗？水面浮上来的装备说明一切。看那边，少爷回来了。万世龙帝，这是龙兽一族的小小心意，请龙帝一定要收下。我现在还有任务，这么多也带不走。宝物，你们就先替我守着吧。龙帝接下来去哪里？
全部。我可以从海上坐龙底过去。哎，这倒是不错。可惜星辰回去了，不和我们一起了，坐着龙兽出海，多酷炫啊！龙兽不能成为坐骑。虽然我们无法离开大陆，但只要有海的地方，龙帝就可以通过龙海中召唤。龙兽一族，随叫随。好，言为定。看那边有海岸。南国道。哎，老大，你这是在找啥呢？元系金可是只有副本里才会出。你们可能不知道，因为我的氪金特权，所有 NPC 的好感度都是满格的。其中有个 NPC 你们没有遇到过，他叫神秘商人。他身上可都是副本里很难得见到的宝贝。听你这么一说，我也想起来了，二哈就是从他那买的吧？对啊，不知道是不是设定问题，我只在唐国和宋国分别遇到过他一次，应该是每个国家只能遇到一次吧？嗯、呃，这也合理，毕竟这种隐藏 NPC 遇到的多了，那就没人刷副本了。不过老大，你应该不用刻意去找吧？既然他是 NPC， 呃，那你好感度爆棚的 buff 也会对他生效。估计到时候走着走着，他自己带着一大堆的神器送上来了。哎，对哦，好像是这么回事，他会自己送上来。走喽！嗯，别、嗯、气，怎么回事？感冒了吗？嗯总算走了，吞食蜘蛛的母体现在去觅食了，大概会有半个时辰的时间是空出来的。但愿这一次能够让我捞到一点吧。终于到了，请问云溪精在哪个副本？不清楚。可恶，难不成要一个个去打吗？反正一个副本也用不了多长时间，就直接去打吧。能收到一封邮件。怪啊，我记得我屏蔽了主动加我好友的人，也屏蔽了收件。为什么有人能发邮件给我？这是我给你的见面礼，希望你能够收下。我知道你现在很需要它。至于我是谁，你现在不需要知道，也没必要花费太多心思找我。等时机成熟之际，我们自然会见面的。这是清风铃，他怎么知道我需要这个？这个匿名发送邮件的神秘人又是谁？但是从这封邮件的字里行间里，并没有感到敌意。我想那么多干嘛？白给的东西我不要干嘛？既然这个神秘人那么大方，那我就收下了。<笑>小妹妹，我们公会正好缺个药师，你有没有兴趣加入我们？可可我不是药师。<笑>你的意思是你看不起我们？你自己想清楚，别敬酒不吃吃罚酒。<笑>要选择加入哪个工会，可是每个玩家的自由，你们这样可是不行的哦。哟，美女，新来的嘛，想要行侠仗义呀、啊？在我们面前逞英雄，你恐怕是不知道我们工会的实力吧？原来你们元国把教训狗叫逞英雄吗？算我孤陋寡闻了。哼<笑>，臭丫头，别嘴硬！你觉得就你一个想抵得过我们这么多人吗？不知死活，都给我上！果然，等级低的玩家就是容易上头呀！解招，这么简单的 PVP 诱导技能都能中招，看来我是高看你们了。你快走吧，这群家伙我能对付。谢，谢谢你。啊！小心！是谁躲在暗处放冷箭？竟然能通过被动！察觉到我的暗杀器，看来你的角色等级比我想象中要高。老大，就是他，嗯、这个家伙，你还有胆说？这么多人，竟然还打不过一个小姑娘？你是他们工会的会长吗？我是裂空工会的会长，天鹰。看姑娘这一身装备和技能等级，想必你的战斗力也不低。敢问你是哪个工会的？抱歉。我没有义务告诉你，不告诉我也无所谓。不过今天你打了我的几个兄弟，这事儿咱们总得商量商量吧。好啊，今天我心情不错，我就不追究你们的责任了。你可以走了。你
找死！呀！别别别别别！哼，打不着。臭丫头，你别太嚣张了。今天你得把身上的钱和装备都给我留下。喂，我得事先说明一下，刚才我只是给你一个台阶下，你若是自己不识抬举，那就别怪我了。啊？哦呦呀！这，你怎么在这儿啊？嘿嘿嘿，遇到了一些麻烦事，不过我好像找到了附近最强的工会了。嗯，又来了个送死的，快放箭！眼泪，你答对了吗？买了苹果，比赛斯多十个，比麦克多二十六个，比约翰逊多三十二个，汉奇买了多少个苹果？呵呵，这什么？看来这次轮到我了。少爷，下手轻点儿，要是把他们打退游了，就没地方问了。行吧，那我就打一招。雷光炸裂！啊、差点把这家伙也打回去了。还好我攻击的目标是地形。地形破碎，承担了九成的伤害量，不然直接全都带走了。老大，发生什么事儿啊,啊？老二，你来的正好，我们要找的人有着落了。据说这家伙是附近最厉害的工会会长。喂，别装死了，我们能看到的，你还有十点血。妈呀！<笑>大神饶命啊！我这没日没夜打怪，才好不容易升上来的等级，求求你放过我吧！停停停停，只要你好好的回答我的问题，我保证放你走。是是是，只要是我知道的，我都说。你知道袁熙晶在哪个副本出吗？呃，知道知道，我知道。我们前一阵子就打过那个副本，可是。有话就说，有屁快放，别可是可是的。哎，说实话，那个副本的难度实在太高了，副本参与人数上限五人，而且想要拿到原西晶，必须完成系统给予的地狱级难度。我带着兄弟们试了一星期都没通关。那你知道那些隐藏条件吗？啊，知道，我还制定过专门的攻略。那好，你带我们过去吧。直接把手放到石头上，就可以开启副本了。啊<笑>走吧，我们去杀 BOSS。嗯，等一等，前面就是副本第一个关卡了，泥潭深渊。这一关是有隐藏条件的，你们听我说，这个副本第一关的条件就是在击杀 BOSS 之前，不能杀死超过三个小怪。BOSS 在那边的山上是一个巨大的、不可名状的怪物，而在地下这个泥潭里。埋伏着几百个小怪，这些小怪生命值不高，很容易被杀死。我们不知道它的数量和具体位置，只要靠近它们，就会疯了一样追赶玩家，并且低阶的嘲讽技能都无法拉去仇恨，而且他们的攻击会随着战斗时间推移而变高。当初我制定的方案是，啊。怒龙猎地。啊啊！啊
，有那么麻烦吗？直接秒了 BOSS 不就完事了？哪还需要你说的那些花里胡哨、啊？多余。基本操作，别激动，你还是赶紧带路吧。我们这儿赶时间呢。喂，这是什么地方？这就是第二个关卡。你看到那些树木了吗？站在树的附近几秒，就能把树给激活。这些树的攻击手段是藤蔓，能禁锢、减速以及叠加毒素。而这一关的隐藏条件，是要将最终 BOSS 给激活。啊？怎么个激活法？根据我们的开荒经历，这里。一共有四十棵树可以激活，将所有的树激活之后 ，BOSS 就会出现。可难就难在 ，BOSS 只会在四十个树人在场才会存在，也就是说，后续攻击 BOSS 的时候，不能打掉任何一个小怪，必须扛着四十个小怪和 BOSS 的伤害将 BOSS 击杀。这个设计不错，说起来这个副本还真有意思呀。又考验脑力，又考验玩家的各种极限配合。哦，不就是野怪吗？这还不容易？啊哈！上！有趣，原来没必要硬扛啊。树人的攻击手段是近战，只要有单位能够不停释放嘲讽和快速移动，就能把这些树人当狗遛。眼泪，你答对了吗？设一个等式成立，如果一等于六，二等于十二，三等于十八，四等于二十四，五等于三十，那么六等于多少？不过这也就二哈能做到吗？就算是二十级的战士，嘲讽的冷却时间都有十秒钟，大范围的群体嘲讽还得是坦克职业专职。最关键的是，战士的移动速度可达不到那么快。哈哈哈哈哈！还愣着干嘛？干就完了。狂雷夜火，地震反噬，恒龙裂破、啊啊啊嗯嗯嗯嗯。只要了短短几分钟，第二关就过了。<笑>敢问这位大神，你是哪个工会的？叫什么名字？啊？佛有用屏蔽 ID 吗？可能是因为导员国的关系吧，没有通过官方方式跨区，会导致信息不完全。之前在宋国，我的几个手下就说过，看不到你的 ID。竟然还有这种操作，那我岂不是在去别的区域时，连小号都不用启动啊？呃，不过老大。你想要彻底隐藏身份，我觉得得换一身行动。纪元不是有两个套装界面吗？可以随时切换的。你第一个套装界面用现在的神装备，第二个界面去搜集一些能够遮蔽外貌的装备，比如斗篷口罩之类的。毕竟你的游戏截图可是在论坛上挂着呢，就算别人看不到你的 ID， 也能认出你的脸。哎，真是长得帅也能怪我。啊，那行吧，我想办法去找一些斗篷口罩之类的。话说这游戏机制还挺不赖的，给我省了好多麻烦呢。刚才他们提到论坛的时候，突然想起，难道你就是神豪楚天哥？呃，哦、呃还是被人认出来了。没错，是我。哇，终于见到大佬了！<笑>干嘛呢？欺负了我们家小黎，还没道歉呢。现在想套近乎
，是我不对，对不起，对不起。官道歉可不好使，你以后可不能再用强硬手段拉人进公会了。每个玩家都有选择权。<笑>其实我并没有下达这种指示，都是那几个家伙整事儿。以后我一定会好好管教他们的，保证不会再发生这种事情了。<笑>听你对这儿的描述，看得出来你也是个热爱游戏的玩家。既然你都这么说了，那看在你帮忙带路的份上，这副本里一路上的那些装备和钱，回去的时候你都记得收好吧，都归你了。去。全部啊！<笑>我们包裹都满了，而且这些装备都是二十级以下的，我们根本不需要。你要用的话，都带回去吧。<笑>哇，真是太感谢了！<笑>你也别演了，赶紧带我们去最后一关吧。我们真的赶时间。<笑>其实我们至今为止还不知道最后一关是怎么样的。什么意思啊？呃，怎么说呢？关于这个副本的探索，我们也是摸着石头过河。之前的那些关卡，我们都是靠着潜行职业偷摸着溜进去的，或者前方扛住 BOSS， 给其他人争取时间跳关。这个副本的整个地图，我们都已经摸遍了。按理来说，前面那个宫殿就是最后 BOSS 的位置，在那个地方我们……我说你这人能别说话说一半吗？你这种人去画漫画，估计能把读者急得要砍人。别生气，美女，别生气，具体情况我也说不清楚，咱们先过去吧。啊！啊啊这地方好宽敞呀、啊！这是什么东西？啊，这就是我说的奇怪的地方。我们工会尝试过破坏宫殿，也尝试过破坏墙壁上的那些图案，但都在破坏后的一瞬间复原了。试了好久都找不到召唤 BOSS 的方式。啊啊！老大，你这是发现什么了吗？这墙壁上画的，不是什么画，而是文字。文字,文字、啊。老大，你没事吧？稍微有点头痛，可能是未来妖姬的副作用。哎、快，这里要塌了！文字我已经截图了，我们先离开这儿。虽然不知道是什么情况，但东西已经拿到了，剩下的奖励由你一份我们后会有期吧。感谢神豪大佬，<笑>去吧。老大，现在元西京也到手了，下一步应该就是去清国找清凤铃了吧？不，清凤铃我已经有了。说来也蹊跷，是一个家伙用匿名邮件发送给我的。既然他那么客气，那我就收下喽。竟然还有这种好事儿！清凤铃可是非常高级的材料，自己留着用必有大提升。管他呢，白给的东西为啥不要？别想那么多了，我们还是赶快回去吧。老大，你放心，我一定会把我的工会做大做强，不给你丢脸的。好好干，我相信你。老大，你可算回来了
，我们都想死你了。哟，老三，你的装备不错呀。这段时间让大家担心了，接下来的日子我都不走了，留下来陪你们练级，咱们共同把龙帝阁打造成整个纪元最强的工会。老大，你离开的这段功夫，我们可没闲着。我们几个等级高的，已经可以自己刷副本了。嗯，你看看大伙儿的装备，都是全新的，清一色蓝装紫装。毛云和紫月姐姐现在还带着一队人在开荒呢。干得好，不愧是我龙帝阁的人。对了，屠神工会他们还会来骚扰吗？哎，他们哪还敢来呀、啊？咱们可是有守护神坐镇啊！那一次他们攻城，血亏一波之后，就再也没有来过了。而且进入长安还得乖乖缴费，咱们现在的工会基金都用不完。啊，那好，你们先玩着吧，我还有点事要去做。我的天哪，真的是元气精啊！哼，还有清风铃。我的天哪，我这辈子还是第一次见呢。现在可以帮我强化。哎，等会儿，哎，让我拍照发个动态。哎，这下其他郡城的那些家伙可不得羡慕死我，他们估计还得等几个月才能摸到这样的强化材料吧？那可不。对了对了，动态里记得把这是给我强化的装备加进去啊，这样能给一些还没有遇到过的 NPC 打个招呼。说不准哪个国都级别的 NPC 对我感兴趣了，赶过来帮我提升战斗力了。切、呃呃！可恶、啊！身为国都鉴定师，在演讲中打喷嚏，真是失态。没问题，放好了，我这就开始给你强化。哎呀！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这赶快穿上试试吧！好，穿戴。哎，这个游戏不出一个套装魅力排行榜，简直可惜了！我这套装备。哎，对呀，您这要是走出去，妥妥是全纪元最靓的仔。战斗力榜单中，第一名大案飞天，一战斗力一万九千四百七十五，第二名楚天哥战斗力一万八千七百五十五。我的老天爷呀、啊，楚天哥都一万八千七百的战斗力了，我这战斗力还没破千呢。我啥？楚天哥第二名、嗯？我没听错吧？第一的那家伙是谁呀、啊？这这是什么情况？竟然有人的战斗力比我还高！对了，排行榜有搜索功能。刚才那个家伙叫什么名字来着？好像是叫大暗黑天吧。大暗黑天，查无此人。那个大暗黑天到底是谁？老大，刚才……嗯，我已经知道了，但是我就是查不到有这个玩家。对呀、啊。这到底是怎么回事啊？排行榜上也找不到这人，但世界喇叭的确说了他的战斗力超过了你，难道是系统出 bug 了？不可能，我父母有参与过这款游戏的设计，关于系统的逻辑关系这块是他们的强项，基本上可以说，纪元系统会出现 bug 的几率比外星人会攻打地球的概率还低。那那，呃，快来，毛云哥哥、紫月姐他们回来了。各位，我们回来了。这里是这次副本的战利品，想要用工会值换的可以来看看。这一次可爆了个白金武器哦！白金武器是谁？老大，奸细我给你抓到了，他现在走。嗯，别动。挺利索的嘛！我在之前的游戏里也是当过不少次卧底。我要的材料呢？我弩手转职的材料
还有黄金级别的武器。说好了三件装备，就用你复活的特权带我回去。三件之后又三件，现在都已经十件装备了。什么意思？没带装备来就想要回去？你上来晒太阳。这是你要的材料，还有，给我一个机会，我以前没得选，现在我想加入龙帝阁。你说什么？跟屠神会长说呀，跟咱们屠神工会的所有弟兄说呀，看他们让不让你加入龙帝阁。是，我是欠你们很多，欠你们屠神工会很多。我也非常感谢兄弟们，在之前的游戏里帮助我，这些我会记住的。可我真的不想再干卧底了，而且你们用这招卧底，都害了多少个工会了？血泪，你答对了吗？为什么多拉一梦一辈子都生活在黑暗中？哎呦，你上个游戏里不也是这样对待别人的？要是我把你之前卧底的事情告诉那个工会的玩家，他们会怎么看你？你们屠神工会里，果然都是一群只会耍下三滥手段的家伙。不过，我可劝你别高兴的那么早。楚，楚天哥，放下武器。先让红头发的卧底离开再说。你们不要过来，不要再演了。你们前几次碰头都被我发现了，就你们这伎俩，哼，还想瞒得过我？这好试试新学的技能。哎，说吧，要几成手？白魔鬼。哼，别以为我没准备，这一次没那个大鸟在，你们可别想抓住我。嘿，想跑？哎，不用追了。一个小人而已，没必要理会。非常抱歉，一会儿我会自觉退工会的。哦，你不是之前说想留下来吗？怎么，改变主意了？可是，可我害得龙帝阁被围攻了。围攻？你确定那是围攻吗？难道不是集体来给我们送经验吗？我们工会可都没有损失啊，反而大家的经验涨了一大截。你的 ID 叫红猴是吧？我看你工会的贡献值也不低，就留下来吧。不过也不能就这么原谅你。你从进来的那天，我就注意你了。嘿，不过从你和我们认真打副本的时候，我也看得出来，你是一个真正热爱游戏的玩家。关于你之前的事情，我也都打听到了，我也如实汇报给老大了。嘿嘿，只要你还认真对待我们龙帝阁的兄弟，大家不会介意的。真的吗？<笑>我真的可以留下来吗？<笑>老大，我错了，要我做什么都行。只要让我留在龙帝阁。既然你之前也是屠神工会的，那你知道他们之后要干嘛吗？最近他们太平的有些异常，我寻思着是不是还想着要搞事儿。其他的事情我不知道，但我知道会长屠神在筹备第一次工会对战，他花了很多的钱在比赛场所打了广告赞助，并且还知道了比赛的具体细节。啊，对了，因为你一直没回来，所以工会对战的事情我暂时负责了。咱们龙帝阁也报名参加了。不过，关于工会对战的具体内容 ，NPC 都还没有公布出来，所以我也不知道要做什么准备。<笑>不就是钱吗？这还不好办？好，我们就饶过你了。不过你的工会贡献值目前得全部清空，这个处罚接受吗？呃，好的，老大，我以后一定好好干。那好，卧底的事情解决了，我们该去办正事了。正事儿？啥正事儿啊？当然是去那儿啊！这可是咱们龙帝阁第一次工会战，不赢得漂亮怎么能行呢？话说，工会对抗赛的奖励有啥呀？我看看，第一名的奖励是全工会贡献值一千点和一个能够最高开出白金级别装备的宝箱，工会经验获得率永久提升百分之三十，以及一个仙品级别的强化道具组合。仙品级别的强化道具，哎，这个不错呀，怪不得屠神工会千方百计的想走后门。这一套的强化道具，估计比一个六七级的宝石还要强吧。嗨，你好，请问您是这儿的负责人吗？我想和你们谈谈有关第一届工会对抗赛的投资问题。抱歉，我们是很有原则的，不接受任何玩家以及工会任何形式的受贿。您请回吧。嗯，自己 NPC 好感度拉满的 buff 怎么失效了呢？呃，那我想问问工会对抗赛的内容可以吗？抱歉，我们是很有原则的。关于工会对抗赛的内容，
，我们会以邮件的形式发给每个报名参加的会长，一切的信息以邮件为准，其他的内容暂不透露。喂，你这家伙怎么油盐不进呢？啊，知道我们老大是谁吗？嗯、呃，我说，我是真的准备来谈投资的，我有很多钱，你们难道连到手的钱都不想赚吗？抱歉，我们是很有原则的。嗯，嘿,嘿，臭小子，正经事儿没学会，官腔倒是学上了。我上个厕所的功夫，差点被你误了一个大单子。你给我哪凉快哪儿待着去。哎，这不是楚天哥楚会长吗？呵呵欢迎光临，欢迎光临呐、啊！我刚看到了铁匠那家伙的朋友圈，这就是您刚打造的二十级新品套装吧？真帅，实在是太符合您的气质了。哎，这才对。话说那家伙是谁啊？啊，他呀，一个刚来的给我打下手的家伙，您不用去管他。话说，我刚才好像听到楚会长，您想要给工会对抗赛进行投资。既然你知道我们是来跟你谈大项目的，那还让我们在这儿干站着？楚会长，请进，我们到会客室详谈。这次工会赛的主要内容，工会数量。能和我们说说吗？对抗赛参加的工会是按照分区的，咱们分区一共有五百个左右的工会报名，挑选十二个最有实力的工会进行比赛。比赛过程全程直播，所有玩家都能通过世界频道观看直播。嗯，可以，您继续。比赛的内容分好几个项目，但你知道我们是很有原则性的，为了比赛的公平性，具体的比赛项目我们无法透露。<笑>你刚才说什么？<笑>那个，我是说，楚会长想知道哪几个比赛项目？全都说一遍太费时间了，你就说这个工会对抗赛怎么打吧。因为考虑到观赏性和公平性，工会赛大多都是以战斗以外的方式进行。战斗以外的一个工会对抗赛，不战斗有啥意思呀？因为我觉得观众们会喜欢。啊？<笑>我不要你觉得，我要我觉得，不打那还有什么意思啊？相信我，观众就喜欢看打斗，不要弄太多虚的。您的意思是想要修改比赛项目？可这都是早就已经定好了的事情啊！您知道的，我们是很有原则的。<笑>够不够？够不够？够不够？够够,够！我懂，观众们最喜欢看打斗了。楚会长，您放心，我会和其他负责人商量，紧急修改赛程，保你和观众满意。嗯，那好，时间也不早了，我们也回去了。眼泪，你答对了吗？六百零六元，写成六六零六元。现在，请你以最快的速度写出一十一千又一十一百又一十一这个数。对了，龙底哥工会的广告你们也安排一下，我要最醒目的位置。嗯，没问题，包您满意。老大，<笑>你不是说咱们是最有原则的 NPC 吗？是啊，我们的确是最有原则的、呃。可我觉得，我不要你觉得，我要我觉得。呃、当然是，幸亏我跑得快，每次都这么提心吊胆的，真不容易啊！这个大笨熊。竟然突然醒了，不然我估计能把小熊仔的宠物蛋也偷过来。另外，要少说能卖个百来万。让我看看下一个地方要去哪儿。啊啊啊！那不就是那个大背熊的副本吗？等等，这是什么？楚天哥凉喽，他不再是第一了。那大眼黑天是谁啊？他是不是应该找楚天哥打一架，看看谁厉害？<笑>那楚天哥不是很厉害吗？让他去找这个大眼黑天试试。立什么地呀、啊？楚天哥他就是不行了。你是楚天哥小号吧
，那你快去找楚天哥跟大黑天打一架呀、啊，看看谁厉害。哼，这有什么？别人爱怎么说就怎么说呗。这群人纯粹就是酸的，战斗力比我高又怎么样？他只是没有遇到过我罢了。要是哪天遇到了，到时候被打趴下的肯定是他。少爷，这是我刚做的蛋糕，你要尝尝吗？好香的哦！哦，放在桌子上吧，帮我把灵医叫过来吧，我找他有事儿。怎么了？这么着急？少爷有心事、啊。少爷，你们找我。灵医，今天机缘里发生的那件事，你想必也应该知道了吧？您是说那个战斗力高达一万九千点的玩家，大汉黑天吗？是的，我们之前统计过的吧？除了我之外。充值最多的玩家也就只有八千万，单论充值数而言，绝对没有人能够超过我。我也花了非常多的钱去提升战斗力，可这个游戏根据金钱提供的经验也非常有限。况且我还遇到过两次神秘商人。没错，我也觉得蹊跷。排行榜上并不存在这个玩家的 ID， 我猜估计是和您一样得到了什么能够隐藏自身信息的道具。这种类型的道具，纪元里有很多。只要他不想暴露，我们根本无从追查。哼<笑>，这是故意躲起来了吗？有趣。那你有什么手段？嗯，有，只要他能上线，我就能找到他。说起来，少爷您为何要那么着急找到这个人？他究竟是怎么提升战斗力的？我并不感兴趣。我只是觉得，如果他战斗力真的比我高的话。我怎么能错过这样的一个对手呢？顺带，我要让那些躲在屏幕后面的键盘侠们都知道，谁才是这个游戏最强的人。好的，少爷，这事儿包在我身上。喂，红浩，我这都等你半天了，你咋还没来呢？啊，来了来了，我到门口了。<笑>林哥，实在不好意思啊，<笑>刚才有事耽误了。耽误了？你不会在打游戏吧？哎，没有没有。自从咱们工会没了之后，<笑>我就一直没玩游戏了。最近公司那边事儿也多，我都忙不过来了。哎，要咱们工会，你先坐吧。你好，两位喝点什么？拿点。没事。哎，咱们工会啊，算了。别提那档子事儿了，都是上个游戏了。话说红浩，你真的不打算玩玩纪元啊？真的很好玩。我在宋国建立的工会，现在可是排第一的呢。哎，林哥，你也知道的，我现在工作忙，真的没啥时间玩游戏。啊，你先别说游戏了，你今天那么着急找我，到底有啥事儿啊？哦，就是这个，这个游戏里出现的一些壁画。我们老大说，这个可能是一些文字。你不是最擅长游戏里的文字解谜了吗？你帮忙看看，能看出什么来？嗯，虽然目前看不出来什么，但这确实像是文字。回去我帮你看看吧。呃，不过林哥，这事儿你网上找我就行了呀，何必还请我吃顿饭呢？哎，这不是顺带想拉你一起玩纪元吗？哎，既然你说工作忙，那就算了吧。尊敬的各位纪元玩家，第一届工会对抗赛即将开始，所有玩家可在游戏内、所有官方直播渠道观看这场比赛。您好，工会对抗赛即将开始了。这次的对抗赛是以小组为单位，指挥长，请您带上另外四个队员组成小组，跟我们一起来吧。啊，这门票怎么用啊？啊啊啊、我的天！我刚才还寻思着这么贵的门票要怎么用呢，原来能直接传送过来啊！快看，那是楚天哥！啊！啊啊啊把这群观众叫来还真是多余，不过。他们一会儿倒是能看到咱们工会的英姿。这次工会对抗赛对咱们有利。我们参加过那么多游戏的工会战，什么模式没见过。何况这次比赛并不是主要靠战斗。楚天跟那小子没什么优势。欢迎各位玩家收看第一
界纪元工会对抗赛，我是解说老白，今天将由我为各位带来本次工会对抗赛的精彩解说。来了来了，你们看好了。我可是给这次比赛赞助了一万金币，他们会为我们好好宣传宣传的。血泪，你答对了吗？<笑>如果莎拉的女儿是我儿子的母亲，我是男的，我与莎拉是什么亲属关系？比赛开始之前，我先告诉各位来现场观赛的朋友们，凡是购票观赛的观众，在赛后都能凭票根参与抽奖。三等奖是由龙帝阁提供的一级宝石箱，共三千份；二等奖是由龙帝阁提供的二级宝石箱，共三百份；一等奖是由龙帝阁提供的白金级首饰箱，三份。没有中奖的观众可获得参与奖，由图神工会提供的打折券。玩家在当地 n p c 商店中购买的一件物品打九点九折。九点九折，我没听错吧？一银币的东西优惠十铜币，那和没有有什么区别？穷钱既然没钱，就别赞助了嘛！这么穷酸我都不稀罕的要。他的参与奖还没我打个怪来的多呢。他们也好意思拿出来？我这一万金币就只能提供这些，别激动啊，老大。估计大部分钱给我们用在了后续宣传上，你懂的。好钢使在刀刃上嘛，这也太黑了吧！那好，现在我来为大家介绍本次比赛的参赛队伍以及参赛成员，请看大屏幕。啊全程在划水、呃，子月姐，你可不能这么说。治疗可是一个团队非常关键的角色，怎么能说划水呢？切、呃！切！切、呃！切、呃！切、呃！切、呃！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！这开场也太帅了，不愧是你啊！那好，接下来的队伍名单就在大屏幕上，各位自行观看。不是吧？龙帝阁的工会介绍就做了一个那么帅的 MV，、啊、其他的队伍介绍就这么一张表格，我得找这家伙理论去。老大，你冷静，这时候闹事儿，万一取消比赛就完了。哎，等等，我们俩的头像怎么放反了？这表格谁做的？这都能弄错。好的，接下来由我老白为大家介绍本次工会对抗赛的比赛规则。<笑>呃，比赛第一轮绝地大逃杀，参赛的队伍会被我们带到空中，空投到下面的比赛场地之中进行团队的大逃杀竞技，击杀数将直接影响比赛的优先权。等等，不是说没什么战斗过程的吗？怎么第一轮就是大逃杀？还是把我们都给放上去和楚天哥比赛，他之前可不是这么说的。哇，第一轮就这么刺激吗？这也太爽了吧！我赌楚天哥吃鸡。楚天哥，天哥各位，咱们的表演时间到了。第一轮比赛，玩家会被传送到云层，在之后的一分钟内，自行选择初始地点降落。场地上有许多能够提供战斗力的符文可以用，只有恢复生命值和魔法值的药品。击杀其他工会的成员即可获得一点积分。场地边缘处会有毒圈，触碰到毒圈的玩家每秒会损失最大生命值百分之三十五。毒圈会随着游戏时间而向内缩小，毒圈击杀的玩家不计算分数。跳哪儿？二城市和伏击。我选的 P 场，不不不，跳 B 场。你们都别吵了，真是的，就这还投资开后门，开的都是什么后门？那现在怎么办啊
，我们其余的五十五个人，加起来估计也打不过他吧？啊！一会儿跳伞的时候，我们全跳中间的位置，然后找个地方躲起来，反正晚点死就行了，说不定还能捡个漏。嗯。老大，我们怎么跳啊？就跳那儿，那里视野开阔，可以先找到其他人的位置。比赛开始！加油！加油！加油！加油！哼哼，跳在这么一个鸟不拉屎的地方，绝对遇不到楚天哥。啊，等等，这和计划的好像不一样啊！啊！嗨。真巧啊！啊！我信了你的邪，跑到这个地方来躲楚天哥。这也能怪我？你们当时也没反驳呀。少爷，厉害呀！果然选这里能够很快发现敌人。<笑>明湖老狗。啊！啊！啊<笑>真是太方便了。还没见过 PVP 的时候有人站得那么整齐，给我放控制技能呢！呀，超啊,啊！我太难了！龙一格斩杀第一滴血，双杀、三杀、四杀、五杀，无神功会全员阵亡。这才几分钟啊，楚天哥就直接团灭了一个，你管他干嘛？咱们赶紧搜刮完物资就走，只要躲着龙帝阁就行了。我这里有四倍成功，谁要？嗯，这样有什么意思呀？难道要我们跑过去一个个找他们吗？哼，老大，我倒是有个办法。眼泪，你答对了吗？等于幺五四三二五等于幺幺零，那么八三七等于。老大，看，那是三级攻击符文。快，快点把这些东西拿好。快，屋子里还有。咳咳<咳>糟了，我们被阴了！这帮人竟然还真的上钩了！快，你们把他们身上的东西分一下，我们要转移了。生存二十。除了我们以外，还有至少一队人生存。找好掩体，小心！放箭，快放箭！不能让他冲上来。切！你们觉得只要联合起来就能拦得住我吗？我们就在这儿看老大表演吧。别太天真了。不好了，全都要死了！这是表演之前，上帝的加分术吗？你个憨批，咱们是一个工会的。你看我干，接招吧，太古龙息、啊啊啊！几日没见，老大又变强了。比赛结束，龙帝阁获得第一轮比赛胜利。本场比赛 MVP， 玩家楚天哥，杀玩家数二十九。哇！楚天哥，楚天哥，楚天哥，楚天哥，楚天哥，楚天哥，楚天哥，楚天哥，楚天哥，这比赛结束的还挺快啊！话说二十九杀，这数字感觉好熟悉啊！恭喜龙帝阁首轮比赛第一名楚
出现获得遵义法，跑团赛获得的遵义效果翻倍，免疫五级以下的所有负面状态，获得的实体道具，全工会成员都能分享获得一次掠夺机会，跑团赛获得的遵义效果翻倍，免疫五级以下的所有负面状态。这奖励可真不错呢。话说跑团赛是什么？哦，就是那个吧。小时候咱不是玩过大富翁吗？大概就是那种投骰子走步数，然后触发各种事件的游戏。不过我猜肯定没那么简单。咦，这下有意思了。<笑>啊？这是一会儿比赛要用的骰子吗？不是吧，这也太贵了吧！这么贵的骰子谁买啊？主办方纯坑钱呢，咱们用免费的吧。太贵了，这实在是太贵了。等等，这儿好像有个神秘礼包。啊！礼包零售价一千金币，共一万份，每个礼包保底可开出一到三级宝石、紫色到白金级装备、钻牌、骰子等道具，并且有概率出仙品及隐藏道具。龙图腾、卫星鉴定、效果未知和其他强力道具，其他工会都有在买了，咱们也试试。好像还不错，至少有个保底呢。嗯，竟然是加法术暴击几率的黑曜石，还是二级的，这波不亏呀、啊。那咱们就再买几个吧。嘿嘿，说不定能开出三级的宝石呢。嗯，少爷，我开出龙图腾了！我差点以为会被人抢走呢。哈哈哈哈哈！这是什么情况？有空去找国都的高级鉴定师帮我鉴定鉴定。这肯定是个宝贝。呃，那剩下的咋办？啊，比赛快开始了。喏，这是两万金币小费。给那几个卫兵兄弟，让他们帮存着吧。等背包空了，再来找他们要。工会对抗赛氪金礼包，赠品：黄金骰子。效果：能够随意操控骰子的点数，在掷骰子之前，能够查看前六格内所触发的特殊事件。嗯传唤场地。接下来我将要介绍的是这场比试最核心的玩法了，那就是事件系统。工会走在不同的格子上，会遇到不同的事件，有奖励、惩罚、遭遇、战等多种情况。而且如果两个队伍遭遇在同一个格子上，那两个队伍会直接触发对战，直到一方全员阵亡为止。最后，如果没有队伍登顶，则步数最多的队伍获胜。我就说嘛，不然这和大富翁飞行棋有啥区别？又有战斗看了，<笑>这次的工会战可真精彩啊！这要是谁遇到楚天哥，谁不得倒霉死啊？哟，别来无恙啊！我都怀疑你们开的是不是物流公司了，怎么那么喜欢送快递啊？别得意，这还没开始呢，我们到时候肯定、啊。你赶紧给我别说了，每次都坏事，让我怎么不出多？哎，你们投不投骰子？不投我们先了。自从来到赛场，就感觉有一股神秘气息在远处观察着我。眼泪，你答对了吗？